hoja za serikali waziri wa nchi ofisia rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa mwaka 2020-2021 majadiliano yanaendelea Waheshimiwa majadiliano yanaendelea na mchangiaji wa kwanza atakuwa mheshimiwa Raza Hasanali atafuata mheshimiwa Hamza Hassan Juma na baada ya hapo baada ya hapo atakuja mheshimiwa Juma Ali Khatib Mheshimiwa Naibu Speaker wa Baraza la Wawakilishi awali yote mheshimiwa Naibu Speaker Atunabudi sote kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi ya kuweza kuingia kwenye kikao hichi na hasa kwa siku yetu ya leo ya Ijumaa kwa utamaduni wetu sio wa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Speaker kwanza nichukue nafasi kuipongeza hotuba aliyotoa Comrade Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Gavu kwa utulivu na kwa ufasaha akifuatana na mwenyekiti wake wa kamati kwa kuweza kwa hivyo nichukue nafasi hii kuzipongeza wizara hii nyeti wizara ambayo ina hekima busara kwa watendaji wake wote kuanzia waziri tarishi unguja na pemba kwa sehemu zote hizo mheshimiwa naibu spika kwa kweli sisi hatunabudi kumshukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo iliongozwa na kiongozi wetu mpendwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na kwa sababu anateremka kilima. Kwa hivyo nataka nimwambie tu kwamba asante sana kwa kazi ambayo aliyofanya. Ameifanya kazi katika nchi katika awamu yake bila kujali kabila, rangi na dini. Mheshimiwa naibu spika mimi nitahadharishe ni, 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 ni tu wizara hii kwa sababu miezi iliyobakia ni michache mitatu na tunateremka kilima. Sasa katika ukarasa wa 64 65 mpaka 67 e, program program ya usimamizi wa majukumu ya kikatiba ya kisheria ya baraza la mapinduzi na, kama, na kamati ya makatibu wakuu. Mheshimiwa tumekuwa na utamaduni awamu zote. Mheshimiwa rais anapomaliza muda wake baadhi ya watendaji kuna kuwa kuna koswa nidhamu. Na baadhi ya watendaji katika kipindi hichi niombe ofisi ya rais na baraza la mapinduzi. Mheshimiwa waziri hasa katibu mkuu kiongozi katibu mkuu wake eh, kwamba tujitahadhari sana kuna baadhi ya watendaji mheshimiwa naibu spika washakuwa na makampuni zao mifukoni kwa hivyo wanapokwenda kwenye vikao basi waona ndio kipindi cha kuteremka eh, lala salama wanaita ni hii ni utamaduni wa wabu zote zinapotokea kwa hivyo ile nidhamu na utaratibu mzima kwa hivyo ninachoomba namuomba sana mheshimiwa rais na watendaji wake kwamba kuna ushahidi hasa kuna baadhi wa watendaji ambao wana, wanaingia kwenye vikao wakiwa yeye ndio kiongozi huwa na huwa, huwa na mifukoni makampuni zao sasa mheshimiwa naibu spika kitachooza leo kitanuka kesho kwa hivyo ninachoomba mheshimiwa naibu spika tuwe waangalifu sana hasa ikulu kwa sababu na, na mnukuu mheshimiwa Baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere aliposema ikulu ni pahala takatifu si ikulu si pahala pa biashara Kwa hivyo kwanza nataka kuiambia dunia katika kipindi chake chote Rais wa Zanzibar Dr. Shedi hakumbagua mtu kumuonea kwa rangi kabila na dini wala rais si yeye si watoto wake si wajukuu zake waliokuja wakafanya ubadilifu mimi ni muombe sana kwa Mwenyezi Mungu si yeye si watoto wake si wajukuu zake walikuwa waangalifu sana katika awamu hii ya saba 
katika kusimamia haki kwa wazanzibari wote na kusimamia mjadala ambayo kuatumikia wananchi. Rais huyu anaondoka Mungu akimjalia amekwenda pahala papo kupumzika kwa amani ye na wajifu zake. Kwa hivyo nitaadharisha kumwambia waziri tu mheshimiwa Gavu Meja General Comrade kwamba wawe waangalifu sana katika hili. E, na fika nyingine mheshimiwa la pili naomba serikali kupitia ikulu katibu mkuu kiongozi kumeshuka nidhamu ya baadhi ya watendaji mashirika na wizara zinapopelekewa barua ya kuulizia jambo mheshimiwa naibu speaker kinachosikitika kinasostishisha kwamba hata ile response hakuna unamwandikia mtu barua ha, hakuambia hata ile acknowledge kwamba kaipokea kwa hivyo naomba mheshimiwa naibu speaker malake hata ile feni na mashine unapoasha feni mheshimiwa ina, inakwenda yenyewe sasa leo umeandika barua inabidi uende ukaikumbushie ile feni inabidi uikamate mkono uizungushe kwa hivyo mheshimiwa naibu speaker mimi niombe tu e, wizara hii ya wenye utawala bora kwamba corresponding mawasiliano ni jambo muhimu sana lakini vile vile nimalizie mheshimiwa naibu speaker ukarasa wa 62 ukarasa 62 program ya, ku, ya kuratibu ushirikiano wa kimada wa kimashirika kitaifa na wazanzibari na wanaoishi nchi za nje ya nchi program ya ku, kuratibu ushirikiano wa kimataifa kimada mheshimiwa naomba kukumbushia tu awamu ya tano mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza mapinduzi alhaji dr salmila murjuma naomba kukumbushia kwamba kulikuwa na makubaliano na makubaliano hayo yalisimamiwa na ofisi ya rais. Nataka ni mnukuu mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi awamu ya tano, Dr. Salmin Amur Juma Komando. Tunga na OIC mheshimiwa naibu speaker. Ikaja swala la kuvunjwa si kuvunja katiba. Serikali zote mbili zilikaa na rais wa Zanzibar awamu ya tano akashiriki na watendaji wake na kwa upande wa bara wakakubaliana na mnukuu sasa mheshimiwa rais wa Zanzibar awamu ya tano dr Salmin katika uwanja wa darajani pale Malindi na mnukuu ye aliwaita wa Zanzibari aliwaita wa Zanzibari kuambia jamani ili kudumisha muungano wetu ili kujenga umoja wetu Zanzibar tunajitoa kwenye OIC. Mheshimiwa amebaki za dakika mbili. Haya, Zanzibar tunajitoa tunawachilia tuna, tuna ndugu zetu wa bara tufaidika. Mheshimiwa naibu spika rais aliposimama pale alisema tumekwenda kujiunga na Zanzibar OIC kwa sababu ya njaa kule shirika kuna neema kuna nchi ambazo hazina waislamu nyingine waislamu wao ni 20% na wamo kwenye OIC sasa jambo lile likuwa nakumbushia kwamba tumefikia wapi kama wenzetu bara hawakuwa hawapo tayari basi tuachiwe sisi twende kwenye hilo kwa sababu tunachokwenda tunakule kuna 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 neema kuna swala la barabara afya mambo mengi kwa hivyo naibu spika mheshimiwa mimi nikumbushie tu kwamba hili jambo ningeliomba tumefikia watu wa gani na kwa sababu rais mwenyewe alisema wazanzibari walilia na dunia ililia. Kwa sababu tume watu wamekwenda kwa sababu ya njaa. Na rejea tena mheshimiwa naibu spika kwa kumalizia. Kuna nchi ambazo hazina wata Islam. Mheshimiwa leo Juma kama ulivyosema Mheshimiwa Hamza Hassan Juma na baada hapo atafuata Mheshimiwa Juma Ali Khatib
Mheshimiwa Naibu Speaker na mimi na kushukuru kuweza kunipa nafasi hii lakini vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa leo tukiwa wazima wenye afya njema Mheshimiwa Naibu Speaker mimi kwanza nataka nianze kumpongeza Mheshimiwa e, Waziri e, wa nchi afisa ya rais kwa kuweza kutuwasilishia hotuba hii ambayo anaiwakilisha nyumba kubwa nyumba takatifu nyumba ambayo haina doa wazanzibari wote na watanzania na, na dunia kwa jumla kila mmoja anajua nyumba yetu iko safi iko salama haina matatizo kwa hiyo namuombea kila laheri mheshimiwa waziri katika majukumu yake na Mwenyezi Mungu amjalie salama ili kuweza kuhitimisha hii ngo ambayo mheshimiwa rais anamalizia muda wake lakini vile vile na yeye pia mheshimiwa waziri namuombea dua kila laheri Mwenyezi Mungu amjalie makubwa zaidi ili kuhakikisha kwamba e, tunaendeleza a, vijana wetu katika kuhakikisha tunasimamia ilani ya uchaguzi e, ya chama chetu cha mapinduzi Mheshimiwa naibu speaker baada ya hayo kwanza nataka nianze jimboni naanza nyumbani Mheshimiwa naibu speaker kwa mara nyingine tena nataka niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa sababu sasa hivi hii bajeti hii ni bajeti ambayo tunayokwenda kwenye uchaguzi na kuna watu wengi ambao wanajiuliza Mheshimiwa Rais ametufanyia nini jana Mheshimiwa Nadiri ameeleza alofanyiwa jimboni kwake lakini vile vile na mimi sina budi kueleza yale Mheshimiwa Rais aloweza kutufanyia ndani ya jimbo letu la Shauri Moyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, tulikuwa tuna kazi kubwa sana ya mafuriko katika jimbo letu. Na ilikuwa kile inaponyesha mvua za masika au mvua kubwa, basi masheha wangu hasa sheha wa Shauri Moyo na sheha wa kwa Mtipura. Walikuwa simu mkononi, wananchi wanakwenda na vibwebwe. Mheshimiwa wetu yuko wapi tunazama? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu nimepiga kelele hapa ndani ya miaka mitano hii ya mwisho mwisho ambao mheshimiwa Dr. E, Dr. Sheni ambaye alikuja alikuja ndani ya jimbo letu wakati wa kampeni na tulimuomba tusaidie kutujengia ule mtaro tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujengia mtaro ule sasa hivi wenzangu wanapiga kelele mafuriko lakini mimi nimenyamaza kimya ndani ya jimbo langu kwa sababu mtaro alotujengea Dr. Sheni kwa kweli sasa hivi imekuwa ni faraja kubwa na ni moja katika utekelezaji wa ilani lakini vile vile katika programu ya kuondoa umaskini Zanzibar. Nashukuru sana e, mvua kubwa zimepita lakini mtaro ule kwa kweli umeweza kutusaidia sana. Lakini vile vile hospitali yetu ya Jimbo la, la kwa Mtipura Mheshimiwa Rais tulimuomba tulikuwa tumekwama katika ile gorofa ya mwisho kule ya pili ametusaidia na sasa hivi hospitali yetu inatumika vizuri lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa maji tunamshukuru sana ayo matenki ya maji ya saa teni ya mondani ya jimbo langu nashukuru sasa hivi pamoja kwamba miundo mbinu ya kuwepelekea watu ndani ya maeneo yao hayajakamilika vizuri lakini kwa asilimia kubwa sasa hivi maji tunayapata tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamuombea kila laheri Dr. Sheni amalize muda wake kwa salama na amani. Isipokuwa tu kuna jambo moja ambalo e, lilikuwa bado halijakamilika katika zile ahadi zake katika jimbo langu ni barabara ya Mboriborini e, au maarufu inaitwa barabara ya kwa basi Huseni Mboriborini mpaka Daraja Bovu. Kwa hiyo tunajua na Mheshimiwa Rais alikisha kutoa ma maelekezo kwa waheshimiwa mawaziri wake Mheshimiwa Waziri wa wa, wa mawasiliano na vile vile Mheshimiwa Waziri wa Tawala za Mikoa na naamini swala hili wanaendelea kulishughulikia na naamini wananchi wangu wangeweza kutumia barabara hili katika kiwango cha lami lakini kutokana na changamoto ya hii corona mapato ya serikali kidogo yameanza kusuasua kwa hiyo tutegemee naamini Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni wa kumnadia mgombea ambaye atamkabidhi kijiti naamini na ile ahadi yake ataweza kumkabidhi ili kuhakikisha kwamba wananchi e, wa jimbo la Shauri Moyo barabara yetu ya Mboriborini iweze kujengwa katika kiwango cha lami kwa na waomba wananchi wangu waweze kuvuta subra na naamini manake katika tulio yaomba 
tumeyapata bado asilimia tano watu waamini tunaamini serikali yetu itaweza kuja kukamilisha hayo ambayo e, yaliyobakia mheshimiwa naibu speaker tatizo letu muda wetu mdogo na ilikuwa hii wizara hii ilikuwa tuipe heshima ya aina yake lakini vile vile na leo ni siku ya Ijumaa kwa sababu mheshimiwa naibu speaker kuna rafiki yangu mmoja sasa hivi kesha kwa rafiki yangu kuna mbunge mmoja kule anaitwa e, anaitwa mheshimiwa Bwege siku ile siku muita mheshimiwa Bwege nilimuita Bwege lakini leo namuita mheshimiwa Bwege kwa sababu gani alinipigia simu namba yangu sikia alipata vipi alinipigia simu akanambia mimi ndo mheshimiwa Bwege mimi niliona kama mtu ananitania akanambia mimi ndo mheshimiwa Bwege namba yangu hapa kwa kweli nasikitika sana yale yaliyosema bungeni lakini kwa kweli tumepata taarifa kwamba Zanzibar serikali ya Zanzibar imefanya mambo mengi mazuri na ameniahidi kwamba siku atakayokuja Zanzibar atakuja ili sasa nimtembeze nikamuonyeshe katika yale maeneo ambayo e, tumefanya maendeleo. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker nataka niseme kwamba wale ambao walikuwa na haki maendeleo ya Zanzibar wakipata darsa wanaamini kwa hiyo naamini na nafikiri elimu hii tuendelee kuitoa kwa wengine. Sasa nakuja katika utekelezaji. Mheshimiwa naibu speaker katika jambo moja ambalo mheshimiwa rais amefanikiwa kwa asilimia mia moja kuhakikisha anasimamia amani na utulivu Zanzibar. Mheshimiwa naibu speaker katika kipindi cha Dr. Chen mwanzo mwanzo alianza kumtikisha vurugu sio wa mshio nini na nini lakini taukia walipowekwa walipotiwa adabu mpaka leo kinya anamaliza muda wake mheshimiwa rais hakuna unomsikia mtu ananyukuliwa anachokonolewa ana... yani sasa hivi tunakwenda katika maeneo yetu tunaishi kwa salama na amani huwezi ukamjua yupi mpinzani huwezi ukamjua yupi dini gani tunaishi katika amani na utulivu Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia kheri katika kumalizia muda wake dr Shen lakini la pili mheshimiwa naibu speaker jambo jingine kubwa alilofanya kuongeza mapato maradufu ya, ma, ya, ya Zanzibar. Mheshimiwa naibu speaker kama tuna kama tunavyoona kwamba hata bajeti yetu ukiangalia katika nchi ambazo uchumi wake ulikuwa unakuwa kwa kasi nzuri katika nchi za Kiafrika ni Zanzibar. Lakini sasa hivi kwa bahati mbaya haya maradhi ya corona yamekuja kuingilia kati lakini tunaamini e, Mwenyezi Mungu ataweza kutusaidia ili janga hili liondoke ili uchumi wetu uendelee kuwa imara. Lakini jengine mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa rais wetu ameibadilisha taswira ya mji wetu. Mheshimiwa naibu speaker sasa hivi ukipita michenzani pamoja kwamba yale majengo hayajakamilika lakini unaweza ukajikuta kama uko katika mji wa Seattle kule Marekani. Mji tayari umeshaanza kupendeza, majengo yanajengwa, ya tunategemea tutakuwa na shopping mall. Zanzibar hapa kuna watu wenye pesa zao, walikuwa wakitaka kufanya shopping, wanakwenda zao Tanzania bara. Zanzibar tulikuwa hatuna mali za kisasa ambazo tunaweza tukaweka biashara watu wa aina zote wakaja wakaweza kufanya shopping. Sasa hivi kwa kweli tunashukuru mali zinaendelea lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa rais wetu ameendeleza ile lengo la mapinduzi ya Zanzibar ambalo alianzisha mzee Karume kujenga majengo ya kisasa. Mwanzo tulikuwa kuna mradi tunaita ngambo tuitakayo lakini sasa hivi tunaita mradi wa nyumba za kuhana. Kwa kweli ilikuwa watu walikuwa naona masihara hata wale waliotaka kuvunjiwa nyumba zao walikuwa wengine walikuwa wanagoma lakini sasa hivi ukipita kwa hani nyumba hazijamalizika lakini mandhari tayari imeshaanza kubadilika na ya pale alikuwa anaanzia akashamaliza pale alikuwa anakuja chumbuni anakuja shauri moyo na maeneo mengine kwa hiyo tutegemee na maeneo mengine miji ita, itaweza kuimarika mheshimiwa naibu speaker sio hilo tu lakini vile vile ameanza mradi wa kuziendeleza nyumba ambazo ziliachwa na muasisi wetu mzee Karume nyumba za michenzani ukarabati umeanza ukiangalia kengeja pale mheshimiwa naibu speaker kamati yangu tuliyoi kwenda nyumba zilikuwa zimeshaanza kuoza makaro yamejaa uchafu mtupu lakini sasa hivi tunashukuru mkuru yani manager e, wa, 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 wa shirika la nyumba ameanza kusimamia ukarabati nyumba zile na nazoezi hilo linaendelea kwa hiyo kitu ambacho tunachukua Mheshimiwa naibu speaker kwa kweli rais tunamzulumu. Mambo mengi aliyofanya lakini muda ndio huvu mdogo. Kwa hiyo mimi nataka tu nimalizie mambo mengi ambayo aliyofanya. Labda nitaje moja moja tu ili nimalize huo huo, huo muda wangu 
uliomaliza. Uli, uli, uli Mwisho naibu spika barabara ya mkoa kaskazini. Moja katika kielelezo ambayo Dr. Sheni ameondoka ataacha historia barabara ya, ya Ole Kengeja Dr. Sheni ataondoka ameacha historia lakini vile vile mradi mkubwa wa maji Dr. Sheni anaondoka ataacha historia Kuji, kutununulia meli mbili mpya vile vile Dr. Sheni anaondoka lakini anaacha alama lakini vile vile kutuanzishia mradi wa mafuta na gesi Zanzibar Mheshimiwa Naibu Speaker jambo hili lilizungumzwa tangu baada ya mapinduzi Dr. Sheni ndo amekuja kufungua milango. Tunategemea atakayekuja atakuja kuendeleza nyayo hizi ili kuhakikisha kwamba e, anaendeleza nyayo salama. La mwisho kabisa mwisho wa naibu speaker. We mwenyewe ulikuwa ndo mgeni rasmi. Ulipokwenda Kigunda kwenda kuzindua ujenzi wa kiwanja kidogo cha ndege cha, ki, cha Kigunda. Mwisho wa naibu speaker. Kama ingelikuwa sihili kisa komoko Naamini Dr. Sheni kabla ya kuondoka madarakani mradi ule wa kiwanja kidogo cha ndege cha Nungwe ambacho kingeliweza kufungua utalii zaidi katika maeneo yale lakini vile vile kuhakikisha usalama wa wasafiri wetu wa baharini wakati inapotokea dharura. Kwa kweli mradi ule kwa kweli e, utakuwa umekwama kidogo kutokana na haya matatizo lakini naamini hali ikitengama kidogo tu mradi ule utaendelezwa na Dr. Sheni atakuwa ameweka alama nyingine ya kuanzisha kiwanja chengine mbadala baada ya kiwanja cha ndege cha cha, cha zamu. Baada hayo machache mshimua naibu spika na kushukuru na naunga mkono hoja e, ya wa hotuba hii ya mshimua waziri na mnamtakia kila laheri e, ya jayo yanafurahisha. Asante sana mshimua waziri. Asante mshimua Hamza. Mchangia jana ifuata mshimua Juma Ali Khatib na ajitarishe mshimua Said Sudi. Asante sana mheshimiwa naibu spika nashukuru na mimi kwa kunipa nafasi hii kuweza kutoa mchango wangu. Asante sana. Mheshimiwa naibu spika mimi ni ofisi yangu hii hapa AG alikuwa ananikumbusha na ni kweli. Mheshimiwa mm -hmm. spika nachukua nafasi hii kwanza kumpongeza waziri wa nchi ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ndugu yangu Isa Haji Usigavu kwa hutuba yake mzuri aliyosoma hapa jana. Na pia mheshimiwa naibu spika wachangiaji wote waliokuja hapa kuchangia wamempongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi yake mzuri aliyofanya na mimi naungana nao wote kwa kweli mheshimiwa rais dr Ali Mohamed katika kipindi chake hichi cha miaka mitano mimi nikiwa kama mmoja katika wasaidizi wake amefanya kazi kubwa na mzuri hasa katika swala zima la amani na utulivu kwa nchi yetu pia mheshimiwa spika Mheshimiwa Naibu Speaker nataka nichukue nafasi hii kwanza kutoa pongezi kwa wasaidizi wa rais. Kwanza Katibu Mkuu Kiongozi ndugu Abdul Hamid Yahya Mzee. Katibu Mkuu Ofisi ya Rais ndugu Salu Maulidi. Katibu Katibu wa Rais Katibu Harub Shaibu. Naibu Katibu Salum Kasim Ali. Washauri wa Rais wote na watendaji wote wa ikulu kwa kweli hawa wanafanya kazi kubwa na mzuri katika kumsaidia mheshimiwa rais kutimiza malengo yake na majukumu yake. Lakini mheshimiwa speaker mheshimiwa naibu speaker pia nataka kumpongeza mama mwanamema mwanamema Sheni mwanamema Sheni. Anamfanya rais wetu kuwa na wakati mzuri wa kufanya kazi zake za kila siku. Ni jambo la kupongeza na usemi upo kwamba kila mwanamme mwenye mafanikio basi mwanamke ndio anakuwepo pembeni. Mheshimiwa naibu spika nataka kuchukua nafasi ya kipekee kupongea kumpongeza makamu wa pili wa rais na kamati ya baraza la wakilishi ya wajumbe wa chama cha mapinduzi katika wale walioanzisha mfuko wa corona kwa ajili ya kushona barakoa na kuzitoa kwa wananchi wote wa na pemba Kitendo cha wawakilishi wa chama cha mapinduzi katika ku, amu, katika kutekeleza jambo hili ni katika kuunga mkono jitihada za mheshimiwa rais Dr. Ali Mohamed Shein Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali imeamua kwa suala hili la corona basi tayari imeshatenga imesha fedha na wizara husika zinafanya kazi ya kushona barakoa na barakoa hizi zitatolewa bure kwa wananchi wa Unguja na Pemba bila kujali itikadi ya chama cha siasa. Kwa hivyo kitendo kilichofanywa na jumbe wa baraza la wakilishi mimi nakipongeza ni kitendo kizuri na ni kitendo kimekuja kwa wakati mwafaka. Mheshimiwa Naibu Speaker 
Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa mengi ya maendeleo katika nchi yetu kwa, kuje, kwa kipindi hichi cha miaka yake mitano anamaliza madaraka lakini tunaona kwamba maendeleo yamekwenda kwa kasi na makubwa na wapo watu wanayaona maendeleo hayo lakini kwa bahati mbaya wapo wengine hawaoni lakini mimi nataka kusema katika ule uongozi bora wenye kujali demokrasia ya mfumo wa vyama vingi basi mheshimiwa naibu speaker nataka nitoe salamu kuna vyama kumi vya siasa vya upinzani vimetoa shukurani kubwa sana kwa hutuba hii aliyosoma mheshimiwa Isa Haji Usigavu kwamba wao wanaunga mkono hutuba hii na wanaunga mkono juhudi kubwa za mheshimiwa rais dr Alma Mesheni kwa maendeleo makubwa aliyofanya katika kipindi hichi kwa ujenzi wa uwanja wa ndege terminal 3 ujenzi wa barabara, ujenzi wa hospitali, vituo vya afya na sasa tunaona mbinguni harakati zinaendelea, ujenzi wa skuli bora za kisasa za horofa, kupeleka umeme mijini, vijini mpaka kwenye visiwa vidogo vidogo, huduma ya maji imeongezeka. Mheshimiwa naibu spika kuna vyama ambavyo kwa vimemunga mkono naomba ni, ni, ni vitaji kwa haraka haraka cha kwanza chama cha Ada Tadea, cha pili NCCR Mageuzi cha tatu chama cha AFP chama cha wakulima cha nne chama cha ADC cha tano chama cha SAU cha sita chama cha TP cha saba chama cha demokrasia makini cha nane chama cha NLD cha tisa chama cha DP cha kumi chama cha CCK Mheshimiwa naibu speaker hii ni kuonyesha kwamba rais wetu ni rais wa kidemokrasia ni rais anaopendwa na watu wote kwa hivyo ni kuonyesha kwamba kutokana na uongozi bora uliotukuka wa, wa Dr. Alma Mensheni wa kuwajali watu na kufungua milango amefungua milango pale kwa kiongozi wote wa chama cha siasa kama ana jambo lolote na mwananchi wote anakwenda pale kwenda kuzungumza jana kuna mtu mmoja alihoji hapa akasema mbona kwenye budget alimuuza mheshimiwa waziri Isa Haji Usigavu kwamba umeeleza tu hawa watu waliokwenda pale lakini wananchi wa kawaida ni ruksa kwenda kumuona rais ameweka milango wazi na rais wetu an, anasikiliza kile ambacho kwa unamwambia hakufunga milango na nilichomfahamu mimi mheshimiwa waziri ameandika wageni ambao kuwa wamekwenda kumuona mheshimiwa rais wale wageni wa nje lakini wananchi wa kawaida kuonana kuonana na mheshimiwa rais ni jambo la kawaida na ni jambo la kila siku mheshimiwa naibu speaker mimi nataka kusema kwamba katika kipindi hichi cha miaka mitano na katika kipindi chote tulichofanya kazi hichi basi tumeona kwamba kwa kweli mheshimiwa rais ametuongoza vizuri sana na ameipeleka nchi pazuri na hasa katika kipindi hichi cha hili janga kubwa la taifa la maradhi ya corona mheshimiwa rais dr Alimu Mesheni kwa kweli ni mtu wa hekima na busara hasa pale hasa pale al, 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 alipotutaka wasaidizi wake kwamba tusipaniki tusipaniki tutulie ali, ni, ni, ni kiongozi mwenye busara Maneno yale yale mheshimiwa naibu speaker amekuja kuyazungumza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ali Ma, Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hivyo hutuba hile na, 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 na mipango hile imekwenda sawa sawa kwa marais wetu wote wawili na nataka nichukue nafasi hii kumpongeza Dr. John Pombe Magufuli kwa hutuba yake ya juzi alozungumza. Mheshimiwa ile hutuba alozungumza kule chato imeungua mkono na vyombo 14 vya, 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 vya habari vya, vya nchi za nje imeungwa mkono pia na hata mtoto wa marehemu Muhammad Ali Clay yule aliyokuwa mpiganaji maarufu wa Marekani anaitwa Laila Ali kwa kweli amesifiwa ame rais wetu Dr. John Pombe Magufuli na haya amekwenda sambamba kutoka na yeye na Dr. Ali Mamensheni kwamba wako pamoja katika janga hili la corona tuna wizara mbili za afya mheshimiwa naibu speaker wizara ya afya jamhuri ya muungano wa Tanzania na wizara ya afya ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakini hili janga ni la kitaifa nataka kuchukua nafasi hii kuipongeza ile kamati ya kitaifa inayoshirikiana na, 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 na mambo ya corona pamoja na kamati yetu ya maafa hapa Zanzibar wametupeleka pazuri na kwa kweli wa, wa, muongozo mzuri na sifa zimesifika sana kwa viongozi wetu hawa kutokana na juhudi kubwa sana wanazozifanya na hekima kubwa sana Watu walitaka kupanik, watu walitaka kutetereka, lakini viongozi wetu hawakutetereka, wamekuwa makini. Sasa nataka kutoa wito kwa wananchi wote wa Unguja na Pemba. Tufuate maneno ya viongozi wetu wanaotuelekeza. Tufuate tufuate maneno ya wataalamu wetu wa afya wanaotuelekeza. Hiyo ndiyo mafanikio ya kuondokana na maradhi haya ya corona mheshimiwa naibu speaker. Kuvaa barakoa 
na kukaa mbali mbali kama tunavyoshauriwa na wataalamu wetu wa wizara ya afya na pia mheshimiwa naibu speaker kama huna kazi za kwenda kufanya ni kukaa nyumbani kupumzika kwa kweli kiujumla na unga mkono hutuba hii mheshimiwa naibu speaker kwa sababu imekuja katika kipindi cha mwisho cha kumalizia baraza letu tukufu na mimi nataka kusema tu kwamba tulifanya kazi katika baraza hili kwamba kuna wajumbe wa chama cha mapinduzi kwa asilimia karibu 98 au 99 lakini sisi watatu tumetoka vyama vya upinzani lakini nataka kuwapongeza na kuwashukuru katika kipindi chote wajumbe wa chama cha mapinduzi wametupa mashirikiano makubwa sana mheshimiwa naibu speaker sisi mimi na wenzangu wawili tunapoingia katika baraza hili la wakilishi hatujioni kwamba sisi tunafanya kazi labda na watu wa chama chengine tunajiona tunafanya kazi na ndugu zetu kaka zetu dada zetu watoto wetu ushirikiano mkubwa na hata akija mtu mgeni hapa Aki, ukija ukimwambia huku ndani kuna kuna wakilishi watatu watoka vyama vya upinzani hawezi kumjua nani na nani kwa sababu sote lengo letu ni moja mheshimiwa naibu speaker ni kujenga nchi yetu ni kusaidia serikali yetu kuunga mkono juhudi zake na kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ndio lolote tuleta hapa mheshimiwa naibu speaker kwa hivyo nataka kusema kwamba wanyumba wa, wa baraza la wakilishi wote mimi si shekhe lakini na kuombeni dua kwa Mwenyezi Mungu ajalie nyote mrudi katika baraza linalokuja kwa sababu mmefanya kazi kubwa mzuri hizi sifa mheshimiwa naibu speaker za serikali inazofanya basi serikali ni mihimili mitatu katika muhimili moja ni huu muhimili wa baraza la wakilishi serikali inapofanya vizuri basi sehemu ya baraza la wakilishi wametekeleza wajibu wao hawa wajumbe wa baraza la wakilishi hususan wa chama cha mapinduzi na sisi kutoka vyama vingine sote kwa pamoja tumeshirikiana katika kutekeleza au katika kuchangia ile miswada iliyoletwa hapa barazani pamoja na hoja pamoja na majibu kwa hivyo leo tumefikia mheshimiwa naibu speaker katika hatima tunataka kuhitimisha kikao hichi mimi nawapongeza na nakuombe dua kwa nia safi kabisa mrudi na, hat, na, na mimi pia naomba dua pia nirudi kupitia chama changu cha Ada Tadea na wale ambao kwa na wale ambao kwa, kwa bahati mbaya au labda hakurudi wasikate tamaa tuendelee kuunga mkono juhudi za serikali yetu popote pale utakapokuwa mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana na unga mkono hoja hii na nataka niwaombe waheshimiwa wakilishi wote tuipitishe hii ho, tuipitishe hii budget bila kupiga buti tumuoneshe mheshimiwa daktari Ali Mohamed Shein kwamba wakilishi wake tunajali juhudi zake tunathamini utendaji wake tunathamini maendeleo yetu mheshimiwa naibu speaker naunga mkono asante sana asante sana mheshimiwa sasa nimpe nafasi mheshimiwa Said Sud baada ya mheshimiwa Said Sud atachangia mheshimiwa Musa Ali Musa na mheshimiwa Hassan Diaspora Jitari na kushukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi hii na mimi kuchangia ofisi hii ofisi muhimu sana ofisi moja katika ofisi kubwa nzito zenye zamana nzito na bahati nzuri inaongozwa na kijana mahiri sana takamavu na kwa kweli ni jembe katika chama cha mapinduzi Mheshimiwa naibu speaker mimi na mambo matano lakini tazungumza kwa dakika hizo. Na kwanza mheshimiwa naibu speaker nampongeza sana mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kipindi hichi ambacho anamalizia. Na kwa kweli kuna mambo ambayo nahitaji kuyazungumza. Kwanza mheshimiwa naibu speaker Napenda kupongeza chama cha mapinduzi kwa kazi kubwa sana iliyofanya ya kumuendeleza Dr. Ali Mohamed Shein kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi na kutekeleza yale yote ambayo ni maslahi ya wazanzibari waliopo na wajao. Mheshimiwa naibu speaker falsafa ya mapinduzi yetu ya mwaka 64 ambayo yaliongozwa na chama cha Afro Shirazi yalikuwa na madhumuni haya haya tunayoyafanya hivi sasa ya kuwafanya wazanzibari waweze kujitawala wenyewe na wawe na uwezo 
kwa kujiamulia mambo yao Mheshimiwa naibu speaker sisi ya mwimefanikiwa kufanya hayo baada ya kuongoza nchi hii kwa muda mrefu wa fishrazi na hatimaye kuja kwa CCM basi CCM imefanikiwa kuyafanya mambo hayo na wayanayaendeleza katika mazingira makubwa ya kujenga umoja wa watu wa nchi hii na kuendeleza mafanikio makubwa Mheshimiwa naibu speaker la pili ni amani ni, ni umo, a, amani ya kwanza lakini ya pili ni umoja Umoja mshimwa naibu speaker ni kitu cha maana sana na kilichozingatiwa sana na chama cha mapinduzi. Na chama cha mapinduzi katika kujenga umoja kimeweza kusahau kabisa licha ya kwamba kinajua lakini kimeweza kusahau kwamba kuna itikadi za vyama hapa. Na hatimaye kinawapeleka wazanzibari katika mazingira yale yale yaliyokusudiwa na fursirazi wakati wa kuleta mapinduzi. Kwa vile wale wote ambao wanajenga umoja katika nchi hii basi wajue kwamba mwalimu mkubwa wa hoja hiyo ni CCM. Kwani ndio iliyofanya mapinduzi na hatimaye kutaka jambo hilo liwepo la watu kuwa wamoja bila kubaguana kwa kabila rangi wala dini watu kuwa wamoja wa kuweza kukaa pamoja na kuamua mambo yao watu kuwa wamoja na kuweza kujenga nchi yao sasa mafanikio yote yaliyoletwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kutoka toki ya 64 mpaka tumefika leo kwa kweli shabaha kubwa ni umoja umoja ndio uliojengwa na umoja ndio unaosimamiwa na umoja ndio ulioleta mafanikio mheshimiwa naibu speaker kwa kweli maendeleo yaliyopatikana baada ya huo umoja ni makubwa sana. Ni makubwa sana na maendeleo hayo yamesimamiwa na kiongozi wetu huyu huyu Dr. Ali Mohamed Shen kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi. Kiukweli ni kwamba leo hii tuna mabarabara mengi mno yaliyokuwa yameshatengenezwa na yale yaliyoko njiani kutengenezwa na yale yaliyokusudiwa kutengenezwa na katika mazingira ya kuyafanya mambo hayo basi si muda mrefu baada ya mvua hizi kukatika basi tutaona maendeleo ya barabara za ndani jinsi gani zitakavyoshughulikiwa katika kipindi hichi cha kumalizia kwa uongozi wa Dr. Ali Mohamed Shek. Mheshimiwa naibu spika tumegundua kwamba sasa hivi tuna maskuli ya horofa katika vijasiwa vya Unguja na Pemba. Maskuli ya wazalendo. Maskuli yaliyosimamiwa na chama cha mapinduzi. Maskuli yanayosomewa na watoto bila kujali itikadi za rangi zao, dini zao, kabila zao. Watoto wote wanakwenda katika maskuli haya ya horofa, maskuli ambayo kwa kweli Zanzibar ilikuwa kama tumu lakini sasa tumekuwa nayo kama uyoga kila pahala yamenyanyuka na kila pahala yanatumiliwa na kwa kweli hiyo ndio lengo la chama cha mapinduzi kuhakikisha kwamba watu wote wanapata elimu tena elimu bora itakayoweza kuwasaidia kujenga nchi yao Mheshimiwa naibu spika tumegundua kwamba tuna mahospitali makubwa Kenya yenye zana za kisasa kwa sababu tuna uhakika kabisa kwamba baadhi ya zana tulizonazo sisi basi hata Tanzania bara hawana ni ukweli kabisa kwamba dhamira ya chama cha mapinduzi ni kujenga mahospitali ya kimaisha ya kimaendeleo ya kisasa na yale ambayo yanahitajika duniani ili kuwafanya watu pengine katika Afrika Mashariki na Kati kuja kutafuta tiba Zanzibar kwa misingi ya kwamba mahospitali hayo yatakuwa ya aina yake ikiwemo hospitali ya binguni mheshimiwa naibu speaker haya ni maendeleo makubwa yaliyosimamiwa na dr ali mohamed shen kupitia chama cha mapinduzi mheshimiwa naibu speaker tumeweza kugundua kwamba jitihada za umeme ambazo zilikuwa katika visiwa hivi 
mitunu baadhi ya sehemu kwa mfano kama kule kokota au kule wanaita fundo makongwe na baadhi ya visiwa vingine vya kule pemba vilikuwa havina swala la umeme na tulikuwa hatuna nia na dhamira ya kwamba labda umeme utakwenda kule katika maisha haya lakini kwa jitihada ya chama cha mapinduzi inayo kinachosimamiwa na Dr. Ali Muhammad Shen wananchi wa sehemu hizo wanapata umeme sasa na hawawaharibikiwi tena na vitu vyao kwa sababu kwa mfano kama fundo walikuwa wakivua kweza basi lazima jioni wasafirishwe waje wete watiwe kwenye mafriza lakini sasa hivi wanatiwa kule kule kwenye mafriza na watu wanaotaka wanakwenda fundo kununua lakini si maana kwamba wanaletwa wete kwa lazima ili wasiharibike mshikwa mwenyekiti haya ni maendeleo makubwa yaliyoletwa na serikali ya chama cha mapinduzi inayosimamiwa na Dr. Ali Muhammad Shehe. Mshikwa naibu speaker hali kadhalika umeme huo huo sasa hivi umefikia hatua ya kwamba Mheshimiwa una dakika zako tatu malizia. Asante sana. Ni jambo la kawaida sana. Sasa mshikwa mwenyekiti mafanikio ambayo yamepatikana ni makubwa sana kwa wazanzibari chini ya uongozi wa Dr. Ali Muhammad Shehe kiongozi ambaye anamaliza muda wake lakini sisi sote tumo ndani ya masikitiko makubwa na tunaomba chama cha mapinduzi kitafute mtu ambaye atakamata nyayo zake akiwa kama yeye ambaye ataweza kuwaunganisha watu wa Unguja na Pemba kuwa kitu kimoja ambacho kitaweza kuwapelekea kwenye mafanikio mheshimiwa kwa kumalizikia ningetaka tuliseme kwamba kwa hakika kabisa serikali imezaliwa na chama na kwa sababu chama kikubwa katika nchi hii ni chama cha mapinduzi sina budi kusema sisi oye sisi oye sisi oye asante sana nipo asante mheshimiwa mchangiaji anayefuata ni mheshimiwa Musa Ali Musa na baada hapo ajitayarishe mheshimiwa Hassan Diaspora atafuata mheshimiwa Yaku Hashim mheshimiwa ikifika saa saa 4 na na saa 4 na robo nitamaliza nitamalizana na wachangiaji kwa maana hiyo naomba sana tuangalie muda ili tuweze kupata nafasi kumwachia nafasi mheshimiwa waziri afanye majumuisho na tuweze kupitisha vifungu na leo ni Ijumaa kwa hiyo ili tuweze kutoka mapema kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zetu nyingine kwa sababu hapa nazidi kupata vikaratasi ndio maana nikatoa nikatoa taarifa hiyo Mheshimiwa Musa Ali Musa karibu Asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia hotuba hii ya ofisi ya rais kwanza nataka nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tukaamka wazima leo hii kwa Zanzibari wote na wale ambao wako mahospitali basi Mwenyezi Mungu nao atawapa nafuu inshallah na tuondokewe inshallah na janga hili la corona iwe mwezi mtukufu huu wa Ramadhani iwe ni dawa ya corona E, kwa kweli naibu speaker mimi nataka niseme kwamba hotuba hii ya waziri kijana ndugu yangu gavu ni hotuba nzuri sana na nilijua ni mzuri sana kwa sababu najua ni waziri ambaye ni kio cha Zanzibar pale katika jumba kubwa yeye huyu ana watendaji wazuri. Pale kuna katibu kiongozi, pale kuna katibu mkuu ndugu yangu Salu pamoja na watendaji wote wa dhamini kwa kweli pamoja na afsa mdhamini Pemba najua kwamba hii ni wizara kubwa. Wizara ambayo inasimamiwa na mwenyekiti wetu Daktari Ali Muhammad Shehe. Wizara hii naifahamu. Naifahamu kwa sababu na wafahamu viongozi wake wakuu.
wa kitaifa wanaoongozwa na mama yangu mama Panya Ali Abdalla pamoja na mjomba wangu Shihata hawa nilijua kwamba kupelekwa pale kutatokea mambo mazuri na sina haja ya kuyapinga au kuipinga bajeti ambayo wameifanya wao kwa mashirikiano na ofisi hii kubwa mama Panya nataka nimshukuru kwanza kwa dhati kitendo kile alichonifanyia yeye na mjomba shihata kuingia katika jibo langu kuja kunitengenezea siasa na mpa hongera sana na watu waole wanamshukuru sana kwa sababu sikutegemea watu hawa wawili kuwapa mwaliko wakaweza kuthubutu kuja pemba katika jimbo langu kukaa katika nyumba yangu ya udongo siku mbili na wakanifanyia siasa hawa sina la kuwalipa atawalipa Mwenyezi Mungu Jengine nataka niseme kwamba kama kuna jimbo ambalo limefaidika na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu hii ya daktari Ali Mohamed Shen basi ni jimbo la ole Leo ukitoka kaskazini au ukitoka kusini kwenda kaskazini ni lazima upite jimbo la ole Hakuna haja tena kupita ile barabara ambayo tumeizoea tunaita barabara Kongwe. Sasa barabara mpya ipo jimbo la ole. Kila mtu sasa anapenda kupita ole. Hayo ni maendeleo makubwa tuliyofanyiwa na daktari Ali Mohamed Shey. Nikizungumzia watendaji wake ambao ndio wanao fanya kazi zake za kila siku nataka niseme mheshimiwa gavu pamoja na katibu mkuu wa wizara hii hawa watu na asema sijawaona mfano wake nimeangalia pemba kulivyokuwa nimeangalia hawa watu wanafanya kazi kwa uaminifu sana nilikuwa nikifikiria ikulu ya micheweni nilivyokwenda kuiona na ilivyo sasa kwa kweli wanastahiki kupongezwa hasa na wale mawaziri wawili ambao wametoka micheweni nchi ambayo au nji ambao ulikuwa kama vile umetelekezwa leo micheweni daktari Ali Mohamed Shen kaifanya kuwa wilaya na ni wilaya kweli kweli kwa sababu ikulu yake ni ikulu ya kweli majengo yake ni majengo ya kisasa kweli kweli haya yote yamefanywa na uongozi wake yeye daktari Ali Mohamed Shen nikisema hivyo nasema kwa upande wa jimbo la ole sisi leo wafanyakazi wetu wa serikali hawana sababu tena ya kwenda mjini kupoteza nauli wakitoka ole kianga jonwe kanave uandani wa chupa wa jagombani penye majengo ya kisasa ya kupendeza majengo ya serikali ambayo yamejengwa na daktari Ali Mohamed Shen kwa kweli hili ni jambo zuri sana na la kufurahisha sana nataka niseme kwamba mheshimiwa naibu speaker sitakuwa tayari kuizuia bajeti hii au kuitia mdomo bajeti hii kwa sababu najua bajeti hii inakwenda kumalizia kazi zilizobakishwa na watendaji wa wizara hii kazi ambazo nazifahamu ni ndogo ndogo ni za mimomonyoko tu lakini majengo yametulia chake chake sasa kumetulia ikulu kumetulia kuna ngara majengo yako ya kisasa ya kupendeza sasa tukiwapitishia bajeti hii nadhani kazi iliyobakia ni kwenda kujenga kuta za kuzuia mimonyonyoko ambayo hili ni tatizo la ulimwengu mzima ni lazima nikiri kwamba wizara hii ina watendaji waaminifu ina watendaji wenye ukweli na wameheshimu pesa za bajeti tuliyowapitishia 
wamezitumia kwa uhakika kabisa na kwa udhati kabisa na wapongeza sana nyingine ambalo nataka niliseme nataka niseme kwamba serikali sasa hivi iko kwenye kipindi kigumu inapita kwenye kipindi cha mpito uchumi wetu ulipanda asilimia saba ni jambo zuri kubwa la kupendeza kwa sababu hatukutegemea kama uchumi unaweza kupanda hivyo kutokana na maneno ya wenzetu walivyoagizwa kwamba waidhoofishe serikali ya daktari Ali Mohamed Shen isiweze kukaa madarakani hata mwaka mmoja leo nasema inaweza kukaa te, madarakani tena miaka kumi ijayo sasa wale waliotaka kuidhoofisha nadhania sasa wamefikia kikomo hawana maneno tena serikali imekwenda kama mipango yake ilivyopangwa mishahara imepanda tena kwa maajabu asilimia mia moja. hakuna nchi hata moja iliyopandisha iliyowahi kupandisha mishahara asilimia mia moja zaidi ya serikali ya dr ali muhammed shen pia hakuna serikali hata moja inayoweza inayoweza kulipa watu wote eti kwa kigezo cha miaka sabini zaidi ya, 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 ya serikali ya daktari ali muhammed shen serikali gani ikakulipe pesa tu mwisho wa mwezi kwa sababu eti umetimia miaka sabini miaka sabini si yako mwenyewe bwana lakini uongozi wa daktari ali muhammed shen nao watu hawa amewafikiria na ameona ni wazee waliolea nchi hii waliolea mapinduzi haya nao sasa vile vile anawalipa namtakia dua namtakia heri pamoja na familia yake na namuombea kwamba ende akapunzike salama na sisi wawakilishi tuliomo ndani ya baraza hili kwa pamoja wote tumtakie dua tu, tuungane naye na insha Allah kwa uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu akitujalia tutarudi tena hapa kuja kumalizia majukumu yaliyobakia. Hakuna ambaye ana sura ya kubaki huko. Labda mwenyewe akataa. Kwa sababu tumetekeleza ilani ya chama cha mapinduzi system kwa asilimia sabanini. asilimia ishirini tunakuja kulimalizia muda unaomalizika. Hakuna mwenye kauli yoyote hakuna mwenye pingamizi lolote hakuna ambaye hakulitumikia jimbo lake vizuri maji sasa yanapatikana umeme unapatikana matatizo madogo madogo ni ya kawaida hata hizo nchi kubwa yapo yanajitokeza ya, ya baada ya maelezo hayo nataka niseme kwa niaba kwa niaba ya wananchi wa jimbo langu la ole tunaiunga mkono asilimia mia moja hotuba hii ya budget ya ofisi ya, ya rais na, na tunaitakia heri ipite kwa salama na amani asante leo asante sana mheshimiwa mchangaji anayefuata ni mheshimiwa Hassan Diaspora baada ya hapo atakuja mheshimiwa Jaku Hashim Ayub na mchangaji wetu wa mwisho atakuwa dr Makame Usi mheshimiwa naibu speaker kwa natukua fursa ya kukushukuru wewe pamoja na baraza la kutukufu kwa leo asubuhi ya leo kukutana hapa tukiwa sote ni wazima wa afya katika kuendeleza harakati za maendeleo ya taifa letu Zanzibar
hata mheshimiwa naibu waziri wa maji na yeye ni mtoto mdogo anasema wazi wazi bwana nchi nangara kwa taa kwa sababu ya kazi aliyofanya dr Shen lakini mheshimiwa tumeona jinsi gani kazi ya dr Shen kujenga madaraja leo kiondo mzungu alhamdulillah tulikuwa kila mwaka tunasema kwamba sijui atakufaa ngapi kibondo mzungu lakini leo mvua imenyesha hakuna alokufa wala hakuna atokufa na pale pamaitwa kibonde mzungu kwa sababu unasikia mzee mmoja alinipa historia phone alikufa mzungu na kila mwaka alikuwa anaamini kwamba lazima afe mtu lakini leo kwa ndio tunaspika kusutaratibu kusutaratibu mheshimiwa yako kusutaratibu 63598 mheshimiwa naibu waziri amemtaja ki, ki, mtoto mdogo naibu waziri mwenzi wewe ilikuwa naomba afute kauli angetumia lugha ya kijana sio mtoto mdogo mtoto mdogo haingi ndani baraza hili mheshimiwa yako hiyo sio utaratibu kubali kabisa hiyo mtoto mdogo kamsifu yaani kumsifu kwamba ni kijana mtoto mdogo mbichi sio kwamba ni nani sikubaliani nayo hiyo mimi endelea mheshimiwa Mheshimiwa Mwalimu Speaker na kushukuru sana kwa umahiri wako na ungwana wako kwa kuona kauli yake ya Mheshimiwa utaratibu wake ulikuwa ufanyi kazi. Mheshimiwa Mwalimu Speaker tunakuamini na tunakujua. Mheshimiwa Mwalimu Speaker naomba kusema leo tumeona kibonde mzungu jinsi gani Mheshimiwa watu wote walivyofurahia aliyepita miaka mitatu iliyopita Zanzibar kibonde mzungu ya leo haijui tena na imepewa jina la daraja la Dr. Shen. Tunamshukuru na tunamsifu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwalimu Speaker Barabara tumeona juzi sebleni baada ya kufunguliwa mtaro mshona naibu speaker watu walivuna kambare lakini cha kushangaza mshona naibu speaker leo hii ukitaka kwenda kumaji hata ukiambua maji yale ya dawa ya sebleni uyapata katika bwala sebleni uyapati lazima ukayangoje UB uyachukue lakini kwa sebleni hapakai maji na tumeona jinsi gani kazi ya mitaro yote Zanzibar inavyofanyika na kuhakikisha maji haya tunaondo hiyo yote ni kazi ya mheshimiwa Dr. Shen mheshimiwa naibu speaker taza barabara tumesema kuongoza kwake kwa hekima mheshimiwa naibu speaker kila mtu kuna mfanya ampende na amsifu Dr. Shen mheshimiwa naibu speaker leo hii Zanzibar tumeona kulikuwa kuna watu wengi wanaanza kusema diaspora mimi nikipata nchi nitafanyia hivi diaspora nitafanyia hivi diaspora lakini ah muungu ana ni vitendo 
Mungu ana ni vitendo si maneno. Mungu ana ni vitendo bibi yangu kanambia. Dr. Sheni amewekea sera wana diaspora, lakini acha sera. Mheshimiwa Dr. Sheni amewekea sheria wana diaspora. Mheshimiwa na diaspora wote duniani, nikiwa mimi ndio kiongozi mkuu na diaspora nchi hii wanamsifu na wanamshukuru sana Dr. Shen. Sasa hata wale wapinzani wanaoishi nje ya nchi wanaitwa diaspora hawana la kusema zile Dr. Shen kwa sababu kazi Dr. Shen ya uungwana ameimaliza. Kuna mmoja ananiambia Hassan mimi nilikuwa sikia kuingia ikulu lakini Dr. Shen aliwaalika ikulu tukala lunch pale na wana diaspora lakini pia aliwapandisha meli wana diaspora akawapeleka Pemba wengine wanasema hajawahi kufika Pemba yote aliwafanya Dr. Shen lakini mwisho kabisa asawaekea sheria hii ni legacy ya Dr. Shen kwamba alisema na kumbuka maneno yake alisema Zanzibar itajengwa na wazanzibari wote popote pale alipo has a role to play Haya ni maneno ya Dr. Shen. Leo wa diaspora wote wanamsifu na kumshukuru na wataendelea kumshukuru. Kazi ya Dr. Shen si ameshaimaliza imaliza. Sheria ipo. Mzanzibari anaishi nje hapa ndo kwao. Alhamdulillah. Nawaambia sana kwamba ndani ya sheria yetu tumesema wazi lazima ayatambue mapinduzi matukufu ya Januari 64. Huyo ndio aina ya mwana diaspora tunomtaka kwa mujibu wa sheria. Yule ambaye hayatambui mapinduzi abaki huko huko lakini sheria yetu inasema lazima ayatambue mapinduzi. Mheshimiwa naibu speaker lakini kazi hii imefanywa na mheshimiwa waziri, mheshimiwa katibu mkuu kiongozi, katibu wa baraza la mapinduzi katibu Salum Mauli Salum naibu katibu mkuu wanikulu na watu wote tunawashukuru kwa kuhakikisha sheria ya diaspora ipo na sasa tunasubiri kuitumia Mheshimiwa naibu speaker ukiacha hiyo Mheshimiwa naibu speaker malizia mheshimiwa Asante Mheshimiwa tumeona pencheni ya wazee tumeona mheshimiwa bango kitita sasa tumewekea kuna kwa sheria hii ni legacy ya dr Shen kuhakikisha kwamba kila baada ya miezi mitatu kadhaa lazima ukafanywe kitu kwa kizungu kinaitwa performance appraisal performance appraisal dunia nzima inafanyika lakini na Zanzibar sasa tunafanya kitu kinachoitwa performance appraisal ni bango kitita ambayo kaileta dr Shen ili ukafanywe ili tujue unaendaje katika kuwatumikia wananchi mshimiwa kwa upande wa biashara hatuna la kusema kila mtu Zanzibar unguja na Pemba ukimtajia karafu anakuambia dhahabu. Mheshimiwa tumeona maskuli ya horofa ilikuwa mwisho wa Lumumba. Lakini leo mpaka Fuoni kwetu uzini kote kuna majengo bora. Kwerekwe kuna majengo ya horofa sawa sawa na yale kuepo landa. Mheshimiwa naibu speaker. Elimu imeongezeka, elimu bora. Mheshimiwa naibu speaker lakini ametuwekea mambo mengi. Mheshimiwa naibu speaker, ukiangalia leo tuna ZBS, ukiangalia leo tuna Smida, vyote hivi ni kuhakikisha maendeleo ya wazanzibari yanaendelea. Mheshimiwa naibu speaker kwa kweli mimi naunga mkono hotuba hii mia juu ya 100 na hakuna la kumlipa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa salama penzi Dr. Sheni bali atakayemlipa ni Mwenyezi Mungu kwa kutuonesha uungwana, kwa kutuonesha utu, kwa kutujali wa Zanzibari na wazanzibari wote tuna majonzi ya kumuona Dr. Sheni anamaliza muda wake. La mwisho mheshimiwa ni kumuombea adui wa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mheshimiwa wa Zanzibar ampe uhai mrefu, amzidishie hekma, amzidishie busara ili tuwe tunakwenda kuchota kama penye uhai, kuchota busara na hekima. Zanzibar sisi vijana Tunamjua na tutamkumbuka Dr. Muhammad Sheni milele daima kwa kazi nzuri aliyofanyia nchi hii kwa kazi nzuri aliyofanyia wananchi wa nchi hii na maendeleo aliyoletea Mheshimiwa Leo hii taza barabarani ziko kama unavyoona Mheshimiwa Mheshimiwa naibu speaker naomba kushukuru Asante Asante tunakushukuru Mungu atakabalie dua zako Sasa tunampa nafasi Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub na baada ya tafuata wa mwisho ni Dr. Makame Usi. Naomba wakati tuangalie vizuri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker. Nami nikushukuru kuniruhusu kuchangia wizara hii ambayo muhimu ya kiongozi wetu na bosi wetu sote wa ndani. Niende kumshukuru kwa dhati kutoka ndani ya sakafu ya moyo wangu jinsi anavyowatumikia wananchi wake bila kujali ubaguzi wala rangi wala itikadi ya chama chochote kile amefanya kazi kubwa sana katika sekta zote za jamii zinazogusa kila mwananchi rais wa watu rais anasikiliza watu rais anayewajali watu
Niombe mawaziri. Pamoja na sisi wajumbe tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Almoheshini kwa kazi kubwa aliyoifanya. Na hasa hichi kipindi cha miaka mitano aliyamalizia kwa kweli anastahili sifa hali ya juu. Na utulivu wake alioonesha. Mheshimiwa nasema haya mara kadhaa hata saa nane ya usiku nikiamshwa wa saa tisa usiku ndo msemo wangu unakuwa huu. Si babaiki kwa kazi aliyofanya. Jawabu itatoka. Mage saa tisa saa nane usingizi unakuwa mkali mheshimiwa naibu speaker. Lakini kwa hizo vitasheni nini kafanya halita kitochi. Ni kazi kubwa sana. Mimi zaidi 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 nitajikita katika sekta afya ambapo kila kiumbe hai anahitaji afya ikasisimizi ikafanya ika binadamu sote tunahitaji afya Niendelee kumshukuru kwa dhati tena kwa dhati kabisa katika sekta ya afya rais huyu mambo aliyofanya makubwa Aliongeza bajeti ya dawa kwa kiasi kikubwa Insi anavyothamini wananchi wake na anavyojali wananchi wake. Anavyojua muhimu wa afya. Tulikuwa tukapiga kelele, maiti juu mnazi moja zinashushwa kwa malega. Mimi mmoja. Naibu waziri wa afya huyu akasema liti vinafanya kazi, haifanyi kumbe haifanyi kazi. Akalidanganya baraza. Ni muendelee kumshukuru sana mheshimiwa rais. Imeikuwa lift mpya. Waziri manebu waziri hapa hatukuja kukomoana. Hii nyumba yetu sote msimwangalie Jaku. Angalie nini kazungumza Jaku. Hoja inavunjwa na hoja. Msimwangalie Jaku angalie ni Jaku kazungumza nini. Huduma za uzazi mheshimiwa naibu spika walikuwa shahidi ndani humu. Mwanamke haezi kufika mnazi moja kujifungua kama hajaga shilingi 40 ili ajifungue tulizungumza huko kwa makini wa mheshimiwa rais akaona uhai wa mama mjia mzito maana ni kufa kupona kaondoa rais kama hutompata wapi mwenyezi Mungu anziki mjalia ashanjie man hekima na busara we pale mwanamke anakwenda shilingi ya 40 ataitu wapi wengine walikuwa kaeka visimu vyao ile rehani ili mtu akajifungue wengine dhahabu kwenye mashikio wanafungua wanaweka pale Rais huyu ni rais Mungu ana sana sana. Nazungumza ikiwa kwenye Ramadhani ya 14 nimefunga maneno haya. Tuje katika hali ya Pemba upelekaji wa madawa umekuwa kizungumkuti. Wananchi dawa zifiki kwa wakati zinahitajika. Ni rais ambaye ameanza ujenzi vitongoji kuweka bohari ya madawa rais huyu tutampata apya dawa vile atafanya kazi bila ubaguzi dawa pemba zikuwa kupeleka kwa mitihani sasa zinabajengwa jengo pale vitongoji la bohari dawa ziweze kuwekwa kwa wakati ukienda ukaangalia system za dawa zinapelekwa pemba kule utacheka zinapelekwa wete kesha zinaanza kusambazwa kwa vibox Huyu rais Mwenyezi Mungu ni Mungu ana kwa kweli. Leo tunataka nini? Hakujali Pemba, hakujali Unguja, ni rais watu wote. Narudia tena sizungumzi hivyo, najua muda umekucha, siwezi kupata naibu waziri wala uwaziri. Lakini hii ndio haki yake apewe. Sitaki kujipendekeza mimi. Majengo mawili mapya pale ya mnazi moja ya kileo. Ya nangara. Ya mashine za kileo. Ulikuwa mheshimiwa naibu spika wewe shahidi huko ndani ICU ilikuwa haipo ilikuwa jina tu mimi siku zote nilikuwa ngasani gereji ile akaingia mtu hatoki na huruhusi kuingia ndio kuangalia mgonjwa wako ICU tukopiga kelele huko waziri Jumaduni kipindi kile alifika kutaka kujuzulu basi tulopita wajumbe shahidi huko kinabifanya mheshimiwa ifanya mliashuhudia ndio yale nasema msimwangalie Jaku analozungumza angalieni nini kazungumza Jaku msimtizame kama Jaku Hasi yangu ya wananchi wote wamegusa imejengwa ICU naweza kusubutu kusema kwa wakati ule hospitali ya Aga Khan haikaribia ICU ule 
ndio wewe kumpa kama mtoto wangu miaga kani ukaangalia ICU iliyojengwa pale na aga kani tofauti kabisa raisi gafanya makubwa makubwa mno 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 tulipika kelele DNA mheshimiwa mheshimiwa raisi kaleta ile pale sijui kama inatumika baada ya kuona nazi moja kuwa ndogo haikidhi mheshimiwa rais kafikiria kuotengeza jengo la kileo la kutembea kwa gari uweze kumaliza binguni na leo mnataka niite jina hasa hapa nitangaza rasmi binguni dr shen hospital anga kaacha legacy kubwa mheshimiwa rais hayo ndio mambo yamegusa wananchi tuje kwenye sekta ya elimu mambo haya muhimu sana afya na elimu ni rais ambaye ameondoa ada za maskuli kwa wanafunzi wetu kwa kujali wananchi kinyume chake baadaye kaongeza shilingi 35 kila mwanafunzi kwa mwaka ana inalipa serikali waangalie wanafunzi wangapi ngoja na pemba hebu tuangalie ni hili jambo tu kajenga skuli za kileo nne pemba majengo rofa makubwa micheweni wanokaa micheweni wanajua hospitali skuli ya micheweni ilivyojengwa tuje kule kule pemba inaitwa wera pemba hiyo tuje kizimbani pemba hiyo maskuli ya kileo sasa sijui tunataka tuzunde kitu gani Haya ndo mambo yamekusa binadamu elimu afya tuje unguja kuna fuoni imejengwa kuna kinuni imejengwa kuna ile inaitwa dr ali muhammed shani ali muhammed shani secondary school iliyoko kwa mbashauri kwa mkubwa mwenyezi Mungu kamjalia hekima na busara kubwa sana kafanya kazi kubwa sana wewe kuliondosha ada ya skuli ile kwa wanafunzi jambo dogo wenzetu Tanzania bara wameiga baada ya rais wetu kufanya hapa baada uzee mheshimiwa naibu spika kuna ujana eh, baada ujana kuna uzee kinyume chake ndio wale nomwambia mheshimiwa naibu waziri hapa wazee alivua ajali kwa pensheni ya shilingi 2020 ni, ni hatari kubwa kwa kweli hakubagua kila sekta ka play mimi nitaja hizi ambazo muhimu tu. Afya elimu. Nitakuwa mtovu wa adabu wa mwisho tena kama sikumshukuru mheshimiwa rais kwa mradi wa maji michambi. Nilipiga kelele sana huko ndani. Nikathubutu hata kutolewa ndani ya baraza hili lakini nikajua na dhamana amekuwa wananchi walionituma. Nimshukuru mradi ule kwa asilimia thamanina tano umefika hatua kubwa sana. Ilobaki tu ni suala za pampo za maji ambazo karibu milioni 10 kama 35 mpaka 40 pampo mbili za maji ndio kilichobaki na umeme kazi ndogo. Na hili ndugu yangu mheshimiwa usi ni kuombe sana sana baadhi ya watu wa michamvi wamenituma sana. Kwa wanamshukuru kwa dhati kwa mradi huu wa maji ambao ulikuwa ni kilio cha wananchi wa michamvi. Nilikuwa nikipigia kele sana. Ndio nika kasema hoi hoi nacho kilindo kilio. Imefika hatua kubwa ya maji ya michamvi. Nipongeze sana serikali yetu inaongozwa na jemedari mchapakazi mkweli Dr. Ali Mohamed Shen. Mradi umekamilia karibu 85. Umebaki pampo mbili za maji na kazi ndogo tu umeme. Na niliahidiwa katika Ramadhani hii mradi huu utakamilika lakini kwa sababu za kifunda kiminadamu hauko kamalika lakini shukuru kwa hilo mheshimiwa nimalizie kuna dakika moja imebakia asante mheshimiwa niwaombe sana mawaziri tujitahidi ni palipobaki ni padogo tusifukuzie kwenda mbio sana tusifukuzie kwenda mbio sana mawaziri Huenda Mwenyezi Mungu akajalia wengi wameomba mu tu, tukarudi. Kwa hizi mbio kidogo kwa hapa ah mimi wengine sirudi hapa nende mbio kubwa ah utajie kuanguka. Nafikiri Kiswahili kimefahamika. Ah mimi sirudi ah 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 huwezi kujua.
baada ya uhai kuna mauti kwa mshumwa haya yalikuwa ndo mchango wangu na niendelee sana kumwombea mshumwa rais afya njema ye na familia yake asante sana mshumwa na usikilizaji asante na kushukuru amina naunga mkono amin amin mheshimiwa dr makame usi na baada hapo tutamwita mheshimiwa waziri kwa ajili ya kufanya majumuishi Uh, mshimiwa naib speaker kwanza nikushukuru sana kwa kunipa nafasi hii na mimi niwe mmoja kati ya wachangiaji wa hotuba hii ya ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi uh, kwanza kabisa niseme kwamba mimi nimekutoka huko ikulu kwa hiyo unaijua vilivyo ikulu kwa kweli kiongozi wetu huyu dr Ali Mohamedsen kiongozi mahiri na makini sana sifa zizotolewa na wenzangu hapa kwa kweli ndizo ni sifa ambazo kwa kweli katika bara letu la Afrika naweza kusema uongozi tuliopata ni exemplary na kama ingekuwa yani ni mfano nakusudia na kama ingekuwa uh, tungeweza kupata labda miaka kumi zaidi naye au miaka mitano zaidi naye basi naamini tungepiga hatua kubwa 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 tena kubwa sana zaidi kuliko hizi ambazo tumezipigia lakini hata hivyo nafarijika kusema kwamba atakayekuja atafata nyayo hizo ambazo mwenzetu huyo dr Shen amezianzisha kwa kweli wenzangu wamesema ikulu ikulu imekuwa ni majengo ya mfano ya wakati ule ni kwa kule tumeona ikulu za zilioko bara, ikulu zilioko pemba, ikulu zilioko kila mahala. Ikulu zile kwa kweli wakati ule zilikuwa haziko katika hali nzuri, lakini sasa hivi ikulu zote ziko katika hali nzuri na zinangara. Hata hapa jengo letu la mlazi moja, wote mnapita pale au sote tunapita tunaona tofauti iliyopo kati ya hapo mwanzo awal na hivi sasa. Kwa kweli ni hatua eh, na maendeleo makubwa sana ametusaidia sana kiongozi wetu huyu. Nasema wazangu wamechangia sana kwenye mambo ya maendeleo. Na mimi nitakwenda huko kwenye mambo ya maendeleo e, e, na zaidi kabisa nitasema kwamba mimi wakati fulani mheshimiwa rais alinita nasema ukweli tu. Alinita akanambia na kupeleka kaskazini kuna migogoro mkasaidie kuitatua. Kwa kweli kulikuwa na migogoro ya ardhi mingi sana inafika hata mia cha kwanza tukaenda tukaorodhesha na tukajaribu kutatua iliyoorodheshwa katika nini ilikuwa ni hamsini na tukatatua yote ile ya nini ya, ya iliyokuwa iliyokuwa haikuorodheshwa na iliyoorodheshwa na bahati nzuri tukatatua migogoro mpaka tukafikia ime, ika tano ambayo na hiyo pia tungemalizia lakini nadhani na, na wenzangu hiyo siku hizi inashughulikiwa vilivyo na itamalizwa nasema alizishika nyanja zote hakupenda wananchi wamuudhie kutokana na migogoro ambayo inajitokeza hakupenda wananchi wawe nyuma kimaendeleo na ndio maana ukifika huko mitaani utaona kila mwananchi yuko katika furaha na yuko katika kutafuta maendeleo yake badala ya kukaa wakalumbana wakalumbana na kulumbana tena mheshimiwa mimi nikienda kwenye kitabu nasema wenzangu kwa sababu ya uzuri wa hutuba hii hakuchangia lakini kuna mapato kuna matumizi bila shaka kuna vipindi vya redio na television ambavyo vilikuwa vinaonyeshwa vilianzishwa pale na vinaonyeshwa vimeimarishwa uh, kwa kweli nasema ni vizuri na kwamba wenzangu hawa hakuchangia mapato na matumizi kwenye wizara hii kwa sababu maelezo yake ni mazuri na yameonyeshwa vizuri sana na hivyo basi wamefanya sawa kabisa hawakuchangia uh, ha kwamba yako sawa hawataki kuyatoa makosa yoyote na wapongeza sana nampongeza mheshimiwa rais kwa bidii yake kubwa hii anaichukua siku na mchana nadhani vipindi vya kulala mheshimiwa rais nadhani ni chache kuliko vipindi anavyofanya kazi kwa kweli ni mfano bora sana ambao na sisi tunapaswa kuiga kwa wizara zote. Nawapongeza wenzangu wote wale wekulu kule ikiwemo mshimo wa Gavu, waziri wa nchi afisa ya rais, 
mwenyekiti wa baraza la mapinduzi makatibu wakuu wote na kusudia naibu katibu na katibu mkuu na manaibu wake wa kurugenzi na wote watendaji wa pale ikulu wote wako imara na wamesaidia sana kuendeleza nchi sasa mimi niingie ni tukilogo huku kwenye mambo makubwa sana aliyotusaidia mheshimiwa dr ali mohamed kwa kweli dr ali mohamed ameleta mapinduzi ya kijamii jamii socially ametuletea mapinduzi makundi ya watu walioko huko nje huko na ni mitaani huko kwa kweli sasa hivi wapo katika kuleta salama na amani alafu pia ametusaidia kuleta mapinduzi ya uchumi kiuchumi nimesema pale mwanzo kwamba uh, wananchi wako huru wanafanya biashara vizuri na kila linalohitajika ili wafanye biashara vizuri basi linafanywa kwa faida yao kwa hivyo na hili nalo pia linastahili pongezi lakini si hivyo tu kuna mambo ya mila na utamaduni mheshimiwa rais rais wetu amejitahidi sana kuweka mbele mambo yetu ya mila na utamaduni ili silka za unguja za Zanzibari na Tanzania kwa jumla zisipotee lakini upande wa communication mawasiliano mawasiliano nayo yameimarika toka pale ikulu kuna magazeti eh, vipindi vya television tunavyoona vipindi vya, vya, vya radio tunavisikia kutoka pale ikulu kwa hiyo ule mawasiliano na kupashana habari kati ya ikulu na wananchi imekuwa sana kiasi ambacho wananchi wana uelewa mkubwa wa mambo yanayofanyika pale ikulu lakini niseme na miundo mbinu nayo institution ni America sinaja kuitaja tunajua miundo mbinu yenyewe barabara maji na kadhalika na kadhalika yote hayo ya America lakini kubwa zaidi yameleta mapinduzi ya mawazo ya watu yani psychologically zile mindset za watu sasa hivi ziko kwenye kuleta maendeleo zaidi kuliko kupinga pinga mambo ambayo hayahitajiki na kwa ufupi sasa mimi niseme tu kwamba Ah, uh, wa rais amejitahidi sana na sikala letu kwa jumla imejitahidi sana kuleta umoja yani unity kuleta ushirikiano yani cooperation eh, kuleta mshikamano yani eh, yani mshikamano yani solidarity eh, imeleta upendo miongoni mwetu imeleta undugu urafiki ujirani mwema na tumeona hata katika kitabu hichi wako wenzetu wageni kutoka nchi mbalimbali wamekuja kulu pale wamekuja ku, 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 ku tutembelea na sisi wenyewe tumekwenda nchi mbalimbali na sikutembelea kutunza huo ujirani mwema na urafiki baina ya nchi kimataifa na kitaifa eh mheshimiwa nasema hizi ndizo nguzo za salama amani na utulivu wa nchi ambayo pia ni muhimili mkubwa wa maendeleo endelevu. Eh, Mheshimiwa, baada ya kuzungumza hayo, eh, nadhani ni kushukuru tena kunipa fursa hii ya mwisho, pengine tumchangiaje wa mwisho na nadhani si mwisho <laughs> bali ni miongoni mwa wachangiaji. Na kushukuru sana, asante sana na naunga mkono hoja hii kwa asili mia mia Asante sana. Asante Mheshimiwa, nakushukuru na mimi. Sasa ni muombe waziri ofisi ya rais, waziri wa nchi ofisi ya rais. Mheshimiwa Isa Gavu aje afanye majumuishi. Mheshimiwa Isa Karibu. Mheshimiwa Busika. Sinabudi kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwingo wa rehma kwa kutujalia siha na afya njema. Pili niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufika hapa salama na kutimiza wajibu wetu tuliojipangia hasa kwa siku ya leo. Mheshimiwa Naibu Speaker, nichukue nafasi hii kukushukuru wewe mwenyewe binafsi kwa kuweza kunipa nafasi ya kuja kutimiza wajibu wangu katika utaratibu wa kiserikali ambao tumejipangia ili kuweza kupata kukamilisha utaratibu mzima wa upitishaji wa bajeti ya ofisi ya rais na mwenyekiti wa azam pinduzi ili tuweze kuendelea na shughuli nyingine za kiserikali mheshimiwa rais spika hali yoyote kwa mara nyingine tena nachukua nafasi hii kutoa shukurani zangu za dhati 
kwa kunipa nafasi ya kufanya majumuisho ya michango hoja na mapendekezo ya ushauri uliotolewa na waheshimu wajumbe wote baraza la kutukufu wakati wa kuchangia hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais na mwenyekiti wa mapinduzi kwa mwaka wa fedha 2021 mheshimiwa ibu speaker shukrani zangu za kipekee zile ni kwa mheshimiwa Ali Suleiman Ali Chihata kwa niaba ya kamati mwakilishi wananchi wa jimbo la kijito upele aliyewasilisha hotuba ya maoni ya kamati ya kudumu ya baraza la wakilishi ya kusimamia ofisi ya viongozi wakuu wa kitaifa kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati mheshimiwa Panya Ali Abdullah mwakilishi wa viti maalum mkoa wa kaskazini unguja vile vile na washukuru waheshimiwa wajumbe wote wa kamati hiyo kwa kupata mashirikiano mazuri tangu kuanza matayarisha hotuba hii hadi kuwasilisha mheshimiwa ibu speaker shukrani zangu nyingine za dhati zeni kwa heshima wajumbe wote waliopata nafasi ya kuchangia moja kwa moja na wale waliochangia kwa maandishi na hakikisha heshima wajumbe kwamba michango na ushauri walioutoa tunaithamini sana na tunaahidi kuifanyia kazi aidha na washukuru heshima wajumbe ambao hakupata fursa ya kuchangia hotuba hii ni imani yangu kwamba wataunga mkono kwa asilimia moja mheshimiwa ibu speaker jumla ya changiaji 32 wa baraza la akilishi tukufu walichangia hotuba ya bajeti ofisi ya rais na mwenyekiti wa mapinduzi na kwa heshima kubwa mheshimiwa ibu speaker naomba niwatambue wachangiaji hao wa kwanza mheshimiwa naibu speaker ni Ali Suleiman Ali mwakilishi wa wananchi jimbo la Kijito Pele wa pili ni mheshimiwa Nadi Abdul Latif Jusa Alwardi mwakilishi wa wananchi jimbo la Chaani wa tatu ni mheshimiwa Manasha Hamis Juma mwakilishi wa wananchi jimbo la Chukwani wa nne ni mheshimiwa Sheikh Ahmad Matar mwakilishi wa wananchi jimbo la Mgogoni wa tano ni mheshimiwa Shadi Muhammad Suleiman naibu waziri wizara kazi wa shaji wanawake wazee na watoto wa sita ni mheshimiwa Muhammad Raza Hassan Daransi mwakilishi wa wananchi jimbo la Uzini wa saba ni mheshimiwa Hamza Hassan Juma Saitoti mwakilishi wa jimbo la Shauri Moyo wa nane ni mheshimiwa Juma Al Khatib MBM wa tisa ni mheshimiwa Said Sud Said MBM wa kumi ni mheshimiwa Musa Ali Musa mwakilishi wa wananchi jimbo la Ole wa 11 mheshimiwa Hassan Hamis Hafid naibu waziri wa wizara ya biashara na viwanda wa 12 mheshimiwa Jaku Hashim Ayub mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Paje na 13 ni mheshimiwa Makame Ali Usi naibu waziri wizara ya kilimo mali asili mifugo na uvuvi mheshimiwa ibu speaker waliochangia kwa maandishi ni mheshimiwa dr Hali Salum Muhammad mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Donge mheshimiwa Nasr Salim Ali mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Kwajuni Mheshimiwa Mgaza Jecha Muhammad Mgaza Jecha mwakilishi wa wananchi jimbo la Mtambile Mheshimiwa Usi Yahya Haji mwakilishi wa wananchi jimbo la Mkwajuni Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo mwakilishi wa wananchi jimbo la Chambani Mheshimiwa Ahmad Abdul 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 Wakil Yahya uteuzi wa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Asha Abdullah Musa mwakilishi wa wananchi jimbo la Kiwengwa Mheshimiwa Muhammad Said Dimwa mwakilishi wa wananchi jimbo la Mpendaye Mheshimiwa Dr Dr Mwinyi Haji Makame Madini Nionzima mwakilishi wa wananchi wa Ladimani Mheshimiwa Mihayo Jumanunga naibu waziri wa ofisi ya rais naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Mheshimiwa Chum Kombo Khamis naibu waziri wizara ya habari utamaduni na mambo ya kale Mheshimiwa Said Hassan Said Atoni General Mheshimiwa Haji Omar Khairi waziri wa nchi ofisi ya rais tala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum Mheshimiwa Harun Al Suleiman, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Baloz Muhammad Rami Abdiwawa, Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Suleiman Sarahani, Mwakilishi wa Wananchi Jimbo la Chake, Mheshimiwa Masud Abraham Masud, Mwakilishi wa Wananchi Jimbo la Bububu, Mheshimiwa Simai Muhammad Said, Naibu Waziri wa Wema, na wa mwisho ni Mheshimiwa Shamata Shame Khamis, Naibu Waziri Ofisi ya Rais hala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum mheshimiwa ibu speaker kiu jumla wachangiaji wote waliochangia wamejigawa katika maeneo kama maeneo saba eneo la kwanza wamejigawa katika eneo la pongezi naomba tumheshimiwa naibu speaker katika eneo la pongezi zipo pongezi la aina mbili zipo pongezi ambazo tumepongezwa sisi watendaji na wasaidizi wa mheshimiwa rais kwa niaba atendaji na wafanyakazi wote ofisi ya rais naomba nichukue nafasi ya kukushukuruni kwa pongezi na moyo wenu wa imani mkubwa mliotuonyesha nasi tunaahidi kwenu tuendelea kushirikiana nanyi katika kuwatumikia wananchi wetu upande wa pili wa pongezi ambazo zimeelekezwa kwa mheshimiwa rais naomba niwathibitishie tu kwa mapongezi na salamu zenu hizi tutazifikisha kwa mheshimiwa rais na ninaamini naye zitampa faraja na kuthamini sana 
juu ya michango na imani yenu na umeonyesha katika kumunga mkono katika kuyaleta maendeleo kwa faida ya kizazi kilichopo na kizazi kinachokuja eneo la pili mheshimiwa naibu speaker lililosema sana ilikuwa ni swala la ahadi za mheshimiwa rais kwa kiasi gani zinaweza zikatimizwa na hili limesema sana na mheshimiwa mwanasha kwa husu swala la kila barabara ni ume tu muahidi mheshimiwa naibu speaker swala la ofisi ya rais tunachokifanya sisi ni kuratibu zile ahadi ambazo amezitoa mheshimiwa rais wenzetu wenye sekta ndio wenye wajibu wa kutekeleza na jambo hili ambalo amelisema sana mheshimiwa mwanasha alikuwa anazungumzia sala ya barabara yake kwamba ni ahadi ya mheshimiwa rais imekwenda muda mrefu na hili hatumjibu yeye tunaweza kusudia kusema kwamba ahadi za barabara zote sekta husika zote mbili wamezichukua kwa maana kwamba ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na upande wa pili wizara ya ujenzi mawasiliano na usafirishaji kinachoonekana kwamba mipango hii inakwazika ina kutokana na upatikanaji wa fedha lakini imani yangu kwamba kama serikali tutaendelea kuchukua mipango hiyo na ahadi ya serikali kwamba jambo hili litakamilishwa na litafanywa kazi na niombe tu nimwaahidi mheshimiwa mwakilishi kwamba hana sababu ya kukata tamaa kwa sababu huko huko chukwani yapo mengine ambayo ameahidi mheshimiwa rais yametekelezwa na yote yana maslahi na faida kwa wananchi wetu kwa hiyo niombe tu aendelee kujenga imani asiwe na wasiwasi na jambo hili litakuwa ni jambo endelevu lakini la pili katika hili alisema mheshimiwa nasha amezungumzia pia swala la mgogoro na hofu ambayo anaipata katika swala zima la uendelezaji wa wananchi katika kujenga na kufanya shughuli za kilimo katika eneo la chukwani kwamba kuna simtofahamu baina yao na wenye mamlaka ya viwanja vya ndege mheshimiwa bwana speaker ni busara sana tukarudi kwenye maamuzi ambayo kama serikali tunayamua ili viongozi wetu wanapokwenda majimboni waweze kuwa na uelewa mpana na kutambua kipi kipo ili kujenga muktadha mzuri wa maelewano na ile wananchi hao pamoja na serikali yao mheshimiwa ibu speaker katika mwaka 2011 tulipitisha sheria mbili sheria nambari 8 na sheria nambari 9 sheria nambari 8 ilikuwa inazungumzia sheria ya kuanzishwa mamlaka ya viwanja vya ndege na sheria nambari 9 ilikuwa inazungumzia Hydrom Act. Sheria kuanzisha hizi viwanja vyenyewe vya ndege, soezi, helipad au maeneo mengine. Katika sheria ile tulipitisha hapa kwamba kutakuwa kuna eneo ambalo ni vicinity ya eneo la uwanja wa ndege. Ulivyo uwanja wa Kigunda una eneo la vicinity yake. Atakayepewa kibali cha kujenga uwanja wa ndege juu ya nyumba yake atakuwa na vicinity yake na uwanja wa ndege uliopo e, Kimbe Samaki pia nao una vicinity yake. Katika vicinity ya uwanja wa ndege ina maeneo mawili. Kuna vicinity na uzungumzia Haiti, kuna majengo ambayo yatakuwa na urefu yatakatazwa asijengwe kwa mujibu wa sheria namba tisa ya mwaka moja. Lakini pia kuna maeneo huko ardhini hutakiwi kuyatumia na viwanja vyote vya ndege duniani vinakuwa bounded na barabara. Makusudi ili kuwazinga watu wasende kuvamia. Kwa hiyo kwa sababu sisi pengine hatujawa na uwezo wa kuzungurusha barabara hayo maeneo mengine ndio inaopelekea kuanza kuyazuia wananchi wasilime wala wasijenge kwa kutambua kwamba malengo ya serikali katika vicinity ya uwanja lazima bounded na barabara ndio hicho kinachopelekea wenzetu wa kuziwa wasijenge ili serikali itakapokuwa tayari kukamilisha utaratibu wa kulinda uwanja yakamilike na haya yote yamo katika mpango wa uendelezaji wa uwanja wa ndege imani yangu kwamba sekta usika atakapofika watakuwa na maelezo mazuri yatakaukidhi kueleza kazi ya hii la tatu mheshimiwa naibu speaker nilizungumzia swala la ziara za mheshimiwa rais ambazo wamezifanya nje ya nchi niombe tu kuendelea kuwashukuru waheshimu wa jumbe wote wameonyesha kufurahishwa na kuguswa kwao na ziara ambazo wamezifanya mheshimu rais katika kuleta faida na tija kubwa kwa wananchi wetu mheshimu naibu spika mheshimu rais amefanya ziara kama tatu ambazo zote hizi zimeleta tija na impact kubwa sana katika shughuli za kiuchumi kwa nchi yetu amefanya ziara ya Indonesia amefanya ziara hii ya Middle East kwa maana kwa falme za Kiarabu. Katika ziara zote mbili hizi zimekuja kuhuisha uchumi wetu kwa sehemu kubwa sana. Kwa upande wa ziara ya Indonesia wenzetu wamekuja tumeshirikiana nao. Tuna mategemeo nao makubwa sana. Watatusaidia katika ile ndoto yetu ya kujenga ujenzi wa bandari mpya ya Mpigaduri pamoja na bandari mpya kwa ajili ya huduma ya sekta ya mafuta pamoja na gesi. Lakini pia wenzetu hao Indonesia tunashirikiana nao katika uzalishaji wa zao la mwani tumeshirikiana nao katika uzalishaji wa kiwanda cha mafuta na tunaamini tutaendelea kushirikiana nao katika shughuli za kiuchumi na biashara 
lakini la pili kwa upande wa ziara ya Middle East kwa maana kwamba falme za Kiarabu mheshimiwa uspika sote ni mashahidi namna ambavyo ziara hii imeleta tija na faida kubwa hapa nchi yetu tunazungumzia sala la kurekebisha na kufanya utanuzo wa hospitali ya wete kuijenga ya kisasa lakini pia tunazungumzia kuwahuisha vijana katika kujikwamua hasa katika sekta ya uzalishaji pamoja na upatikanaji wa fedha kwa ajili ya miradi yao midogo midogo wenye viwanda vidogo vidogo hii yote hii inatokana na misaada ya fedha ambazo tumepata na kwa bahati ya kipekee mheshimiwa naibu spika mheshimiwa rais amekuwa ni mtu wa bahati sana kwa sababu kwa kumbukumbu zao watu wa falme za Kiarabu nchi zote wanazofanya ziara na kuna Middle East wanachokusaidiwa wao ni kupewa mkopo sisi tumepata bahati kubwa ya kwamba sisi tumepata grant kwa maana kwamba hatutakiwi kurejesha hii ni heshima kubwa alikuwa mheshimiwa rais lakini pia ni bahati kubwa lazima tumshukuru wenzetu na lazima tumpongeze mheshimiwa rais kwa bahati hii ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia na wenzetu kusamini jitihada ambazo ameonyesha mheshimiwa rais lakini la nne katika mnasaba huo wa ziara mheshimiwa Sheikh Ahmad Matar aliuliza kwamba ameona ziara za watu wote viongozi waliokuja kumuona mheshimiwa rais lakini hajaona wananchi wa kawaida wanavyoweza kumuona rais hatukueleza kwenye kitabu kimsingi tulichokifanya sisi tumeeleza wageni ambao wamekuja official au wageni ambao wamekuja kidiplomasia lakini swala la rais kukutana na wananchi ni jambo la kawaida kila uchao anakutana nao anakutana nao ofisini anakutana nao nyumbani anakutana nao wilayani anakutana nao mikoani Mheshimiwa Rais kila pahali anapofanya ziara hajawahi kusita kutengeneza utaratibu wa kukutana na wananchi kuweza kuwasikiliza. Na kila siku anachokifanya yeye ni kuwahudumia wananchi wake. Na hatuoni sababu ya kwamba mwananchi aliyekutana na Rais tuje tumweke kwenye maandishi. Kwa sababu alilokuja yeye mwananchi amekuja kumuona kiongozi wake ili kumueleza changamoto zake na kuweza kupata suluhu na kama amekuja na ushauri basi ushauri wake Mheshimiwa Rais atachukua na kufanyia kazi. La nyingine la nne Nilikuwa ni swala la wenzetu wa, 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 wa diaspora wanaoishi nje nchi mheshimiwa naibu spika nichukue nafasi hii kuwashukuru sana 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 wakilishi wote waliomo katika baraza hili ambalo limesaidia kwa sehemu kubwa sana kwanza nishukuru serikali kwa kukubali dhana nzima ya sera ya diaspora iliyopelekea kutengeneza utaratibu mzuri na kuuisha mahusiano yetu ya iliyopo baina ya serikali na wenzetu wanaoishi ughaibuni lakini pili ni shukuru baraza hili kwa kuweza kupitisha sheria ya diaspora. Mategemeo yetu sheria ile itamlinda diaspora na kuleta faida zilizokusudiwa. Na katika hili niendelee tena kumshukuru mheshimiwa Nadir kwa ile kansani ambayo ameonyesha na mimi ni muahidi tu. Ofisi yetu itaendelea kuwalinda na kuwaenzi diaspora kwa kutambua na kufamini mchango wao katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Na kama kuna jambo ambalo limewakwaza diaspora ni muombe tumwakilishi au mwananchi wote asisite kwa asilia na ofisi yetu kuna muahidi endelea kushirikiana naye kupata ufumbuzi kama ufumbuzi ambao tumeupata katika mengine ambayo nimetokeza share nikiwemo lile sala la kiwanja lakini wenzetu haa diaspora kwa kutunga mkono katika kipindi hiki cha maradhi haya covid 19 wametusaidia kupata vitanda karibu 11 ambavyo tumewapa wenzetu wa zara afya katika kutoa huduma na kuhuisha maisha ya Zanzibar ambao watakuwa wamepata athari ya maradhi ya covid 19 kwa hiyo ni watu wazuri tunahitaji kuwatumia. Na kama ilivyo desturi ni kama upanga. Upanga unategemea na namna na gani unataka kutumia. Ukitaka kutumia kwa kinga utakukinga, ukitaka kutumia kwa kulia watu pia utaulia. Sisi mimi naombe tu tuutumie upande wa pili, upande wa kuwakinga kwa maana kama kuwaendeleza, kutumia yao mazuri na kama kuna mbaya tuwarekebishe, tuwaongoze ili tija na malengo aliyokusudiwa ya kuanzishwa masuala ya diaspora yaweze kufikiwa ilete faida kubwa tuliyo nayo na mategemeo makubwa kwa upande wetu wa diaspora wapo wenye utaalamu wapo wenye network wapo wenye uwezo wapo wenye kujua tukiweza kutumia vizuri tunaweza kutengeneza fursa nzuri ya kuisaidia jamii yetu na serikali yetu katika kupiga hatua za kimaendeleo katika kuwategemea na kuwatumikia wananchi wetu wa Zanzibar mheshimiwa naibu spika jengine ilikuwa ni mtangamano wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa katika eneo hili ni sema tunalud alhamdulillah nashukuru tumeweza kufanya vizuri kwanza tumefanya mambo mawili la kwanza ofisi yetu imeendelea kuratibu kwa taasisi wizara na sekta zote za serikali ya Zanzibar zinazoshiriki katika vikao hivi tuna wajibu wa kukoordinate na sisi kama ofisi ya rais tunaendelea kushirikiana nao kwa kuratibu vizuri waweze kushiriki vikao hivyo na taarifa zao kuweza kutusaidia lakini la pili sisi wenyewe ofisi yetu imeweza kushiriki vikao vingi na vizuri na faida ya kushiriki vikao ni mbili 
kwanza kuweza kupata fursa ya kutoa mchango wako katika kutambua yale ambayo yanakwenda kupangwa katika maamuzi katika nyanja za kimataifa lakini la pili kama kuna fursa inaweza kuleta tija na faida kwenu na nyinyi pia mnaweza mkaipata kwa mfano ukitazama wenzetu wa ESC wameweza kutumia fursa nzuri ya uwepo wa utulivu na amani Zanzibar kuja kufanya mikutano yao lakini hata kwa kutumia fursa ya Sadiq sisi kama Tanzania kama mwenyekiti wa Sadiq kwa mwaka huu tumeweza kupata fursa ya Zanzibar kwa mwenyeji kwa shughuli mbalimbali zinazoweza kufanyika hapa na mategemeo yetu kutakuwa kuna mikutano karibu miwili mingine itaweza kufanyika Zanzibar na hizi ndio faida za kwenda katika kujiunga katika kikanda na katika hili la kujiunga kikanda na kimataifa pia naomba nichukue nafasi hii kumjibu mheshimiwa Mohamed Raza Hassan Al-Daramsi swala lake la OIC Mheshimiwa Abu Speaker swala la OIC sio geni ni swala ambalo lilileta mtafaruku mkubwa wakati sina mbili tisina tatu likapelekea mpaka mabadiliko pengine ya serikali lakini hoja ambayo ameisema ni hoja ya msingi sana kwamba swala hili alimsikia mheshimiwa rais na yaka mkoti kwamba mheshimiwa rais alisema swala hili tutazungumza serikali mbili na amekubaliana serikali mbili na alichokubaliana ni kujiondoa na ili uwe mjumbe wa IC ni lazima uwe sovereign state kwa lugha nyingine sisi Zanzibar hatuwezi kujiunga OIC kwa sababu we are not as a sovereign state kwa imani yangu kwa majambo hili litaendelea kusubiri viongozi atakao kuwepo wataendelea kujadiliana likionekana ni natija lina faida halina athari halina kulevelekea mbukuza basi serikali itaamua kila kinachoamuliwa na serikali siku zote kinalenga katika umoja mshikamano mashirikiano tija na faida kwa wananchi wetu kwa ni kuombe tu mheshimiwa radha maamuzi aliyoamuliwa na serikali siku zote atakuwa ni maamuzi yenye kutazama mbele yenye kuleta faida na maslahi makubwa hasa katika kuhusisha umoja na mshikamano wetu Mheshimiwa naibu speaker sala nyingine ilikuwa ni kuimarisha mawasiliano naomba nichukue nafasi kukushukuru tena kwa kuendelea kuthamini jitihada zinazofanywa na watendaji wa ofisi ya rais na mwenyekiti wa za mapinduzi katika kuhusisha mawasiliano na shughuli kuitangaza taswira ya mheshimiwa rais na shughuli mbalimbali za serikali ambazo zinafanyika katika kuleta maendeleo wananchi wetu wamekuwa wanapata taarifa zote kwa kupitia televisheni radio magazeti majarida lakini pia katika mfumo wa social network kwa maana kwamba njia mpya za kimawasiliano zikiwemo Twitter, Facebook, Instagram na nyinginezo. Imani yangu kwamba utaratibu wa kuendelea kuwapacha habari wananchi waliopo hapa endelea kuwepo na njia hii ndio inayopelekea wenzetu wa diaspora kuweza kupata taarifa nyingi na za msingi kwa kupitia mifumo hii ya social network. Mheshimiwa naibu speaker Yengine lozungumzwa ni swala la utendaji wa kazi wa ofisi ya serikali ya kwa maana kwamba GSO tutaendelea kuahimiza wenzetu waendelee kutengeneza utaratibu mzuri wa kuwafanyia vetting watu wetu lakini pia kufanya vetting kwa ajili ya majengo yaliyopo ili kuweza kupata wananchi na watendaji wazuri watakao kuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya faida ya nchi yetu lakini bila bila kusita kutazama umahiri na uzima wa majengo yetu ili kuona kwa majengo ya serikali yasieka sehemu ya kupelekea majanga na athari kwa wananchi wetu. Jengine mheshimiwa naibu speaker lilikuwa ni swala la mheshimiwa Hamza aliolizia swala la barabara yake ya shauri moyo ni kweli. Jambo hili la muda mrefu. Na kwa bahati mbaya mifumo miwili ya ujenzi wa barabara imejaribiwa katika barabara hii ya saa tini shauri moyo. Tumejaribu ile mfumo wa lami baridi, tumejaribu ile mfumo wa Romex yote haikufanya kazi. Imani yangu kwa majitihada ya serikali ya kuweka kifusi kwa kushirikiana na viongozi hawa na mategemeo yangu kwamba kesho kuta Jumatatu kujalwa ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa na idara maalum wataleta bajeti yao barabara hii utapata nafasi nzuri ya kuuliza kuelekeza kushauri ili wenzetu waweze kulichukua jambo hili kwenda kulifanyia kazi kuleta tija na masuala ambayo yamekusudiwa katika kuwasaidia wananchi wetu la mwisho mheshimiwa nyekiti mheshimiwa naibu speaker ilikuwa ni kitengo cha ufuatiliaji na tathmini ya utendaji wa serikali. Madhumuni ya kitengo hiki ni mambo mawili. La kwanza ni kufanya tathmini. Tunaweza kufanya tathmini ni kile ambacho kimeamliwa na serikali, kimetekelezwa na serikali, tunakwenda kufanya tathmini ile tija kama imepatikana au haikupatikana. Lakini kabla ya kwenda kwenye tathmini maana yake tunafuatilia swala la utekelezaji katika swala la utekelezaji mama na yake tunachokwenda kufuatilia sisi ni kile ambacho kimeamliwa na serikali taasisi au wizara imetakiwa kufanya jambo fulani imetakiwa kwenda kulitekeleza lile jambo kwa hiyo e, wajibu wa kitengo hiki ni kwenda kutazama je lile ambalo limeamliwa na serikali 
ofisi ya utaasisi imetekeleza la kwanza la pili kama imetekeleza ndio anaenda kuangalia tas, ile tathmini yake ye yale malengo aliyokusudiwa na ile tija iliyokusudiwa na serikali imefikiwa au haijafikiwa kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi katika msingi huo wa maelekezo ya serikali na kwa mujibu wa wajibu na utaratibu ambao unaelekeza taasisi hii hatutaenda kufanya kazi kwa ajili ya kufanya kwa muhimu tutaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa maelekezo na maeneo ambao maksus tunakwenda kutizama uwajibikaji katika utekelezaji wa yale ambayo yameahidiwa na serikali lakini pia kufanya tathmini ya kile ambacho kimeamliwa kama kimefikisha ile tija na malengo ambayo yamekusudiwa mheshimiwa mbu speaker baada ya maelezo hayo ya ufafanuzi na kwa mujibu wa muhoja mbalimbali za heshima ya jumbe naomba kumpongeza wewe binafsi na heshima ya jumbe wote kwa kunisikiza kwa umakini mheshimiwa mbu speaker naomba kutoa hoja Asante sana mheshimiwa waziri. Ah uh, jumbe mheshimiwa waziri ametoa hoja wale wanaokubaliana na hoja hiyo wanyoshe mikono. Wale wanaokataa wanaokubali wameshinda. Katibu mheshimiwa waziri kwanza mheshimiwa waziri. Mheshimiwa Busika kwa kuwa baraza lako limejalia kukubali hotuba ya bajeti ya ofisa rais na mwenyekiti wa mapinduzi sasa naomba baraza lako tukufu likae kama kamati ya matumizi ili kupitisha vifungu vya matumizi ya wizara ya ofisa rais na mwenyekiti wa mapinduzi asante mheshimiwa waziri katibu kamati ya matumizi Mheshimiwa wa jumbe tunasoma mswada makadiria mapato na matumizi ya fedha kwa bajeti inayotumia programu ya PBB kwa mwaka wa fedha 2020 2021 2022 2023 Mheshimiwa wa jumbe tufungue ukurasa wa A01 A01 ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi makadirio ya fedha zinazohitajika kwa mwaka unaishia tarehe 30 Juni 2021 ni jumla ya Tanzania shilling bilioni 9 milioni 563 na laki tano kwa ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi vifungu vya program kuu na program dogo vinavyoonesha ndani ya fungu hili matumizi yake tasimamiwa na katibu mkuu ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi waheshimiwa wajumbe tufungue ukurasa wa A01 A01 ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kifungu P A01 program kuu ya kusimamia huduma na kuratibu shughuli za mheshimiwa rais na kuimarisha mawasiliano ikulu Jumla ya program kuu hiyo ni bilioni 4 milioni 222 laki 7 na 95. Kifungu kimekubaliwa. Kifungu PA01 02 program kuu ya kuratibu ushirikiano wa kikanda mashirika kimataifa na wazanzibari wanaoishi nje ya nchi. Jumla ya program kuu hiyo ni milioni 743 laki 3 na 23. Kifungu kimekubaliwa. Kifungu PA01 03 program kuu ya utawala na uendeshaji wa ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi jumla ya program kuu hiyo ni bilioni 4 milioni 597 laki 3 na 82000 kifungu kimekubaliwa waheshimu wajumbe tufungue ukurasa wa A01 13 jumla ya fungu kuu lote la A01 ni bilioni 9 milioni 563 na laki 5 Fungu limekubaliwa. 
Mheshimiwa Jumbe tufungue ukurasa wa S27. E fungu S22 baraza la mapinduzi. Makadirio ya fedha zinazohitajika kwa mwaka unaishia tarehe 30 Juni 2021 ni jumla Tanzania shilingi bilioni mbili milioni 237.6 kwa baraza la mapinduzi. Vifungu vya program, vya program kuu na program dogo vinavyoonesha ndani ya fungu hili matumizi yake tasimamiwa na naibu katibu baraza la mapinduzi. Mheshimiwa Jumbe ukurasa wa S29 Kifungu P e, fungu E 02 baraza la mapinduzi kifungu P E 02 program kuu ya usimamizi wa majukumu ya kikatiba na kisheria ya baraza la mapinduzi jumla ya program kuu hiyo ni milioni 805480 kifungu kimekubaliwa kifungu P E 02 program kuu ya utumishi na uendeshaji wa ofisi ya rais baraza la mapinduzi jumla ya program kuu hiyo ni bilioni moja, milioni 432 laki moja na ishirini. kifungu kimekubaliwa jumla kuu ya fungu e 02 ni bilioni mbili, milioni 237 na laki sita. fungu limekubaliwa baraza linarudia Waheshimiwa tukae. Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa hebu spika ilivyokuwa kamati ya kamati ya matumizi imejadili na kupitisha makadirio ya fedha ya ofisi ya rais na mwenyekiti wa mapinduzi bila mabadiliko. Sasa naomba kutoa hoja kwamba baraza liyakubali makadirio hayo. Mheshimiwa wajumbe mheshimiwa waziri ametoa hoja wale wanaokubaliana na hoja wanyoshe mikono wanaokataa wanaokubali wameshinda Mheshimiwa wajumbe kabla ya kumtaka katibu kututangazia kwamba shughuli yetu ya leo uh, imemalizika naomba na mimi nichukue fursa hii adhimu kumshukuru sana mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais kwa kupitisha leo bajeti yake lakini vile vile ni mpongeze kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya hasa katika usaidizi wake wa kumsaidia mheshimiwa rais katika majukumu yake mbalimbali mbali. lakini niwapongeze na watendaji wote katika ofisi hiyo ya rais lakini niwapongeze na nyinyi waheshimiwa wakilishi kwa michango yenu mizuri kabisa ambayo mingi au yote kabisa ni sema ni ya kujenga lakini vile vile na mimi niungane na wajumbe wengi au wote karibu walochangia kwa kumpongeza sana sana mheshimiwa mheshimiwa rais kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya kwa kweli sifa zote ambazo zimetajwa hapa anastahiki mheshimiwa rais lakini mimi nime, nimekaa nasikiliza sana na mimi nilikuwa nataka kusema tu mheshimiwa rais mbali ya kuwa kiongozi wetu lakini amekuwa ni mwalimu wetu mheshimiwa rais ametufundisha nini maana ya uongozi laiti kungelikuwa na 
mtu na nadhani huyu atakuja kujitokeza anaweza kuandika kitabu ambacho kitaonyesha namna ya uongozi wa Dr. Ali Muhammad Shein ulivotukuka au inawezekana sana na ye mwenyewe akaandika kitabu kwa kweli anastahiki kuacha historia katika nchi hii lakini nimpongeze vile vile na msaidizi wake Mheshimiwa makamu wa pili wa rais ambaye amekuwa akimsaidia sana rais na umoja wao pamoja na mashirikiano yao leo hii tunaona maendeleo makubwa hapa Zanzibar sasa basi na sisi tumuombe Mungu kama tunavyoendelea kumuomba Mungu kiongozi anayekuja au viongozi wanaokuja wawe ni viongozi wa mfano kama huu ambao umeachwa na viongozi hawa wetu wawili pamoja na mawaziri wote ambao kwa kweli wamemsaidia sana mheshimiwa rais baada kusema hayo waheshimiwa uh, ni sema tu kwamba sasa hivi muda uliobakia ni tuna muda wa kutosha kwenda kujitayarisha nyumbani lakini bado nichukue fursa hii kwa sisitiza waheshimiwa swala la corona lipo na tuchukue tahadhari kujilinda kwa wale ndugu zetu wa kiume ambao wanakwenda misikitini utaratibu katika misikiti mingine umetolewa lakini basi tupunguze mikusanyiko kwa sababu mtakapokwenda huko misikitini narudi nyumbani na mnawarudishia akina mama pamoja na watoto. Kwa hiyo tunaomba sana pamoja na kuwa nyinyi viongozi lakini na nyinyi vile ni binadamu mchukue tahadhari hiyo na mimi niwapongeze waheshimiwa sana sana sana. Kwa sababu leo naona nyote mmetekeleza lile ambalo tunali tuna sisi tunalizungumzia la kuvaa barakoa mara ya kwanza ilikuwa ni kitu cha ajabu lakini sasa hivi tumekuwa sote tunafanya hivi kwa hiyo niwashukuru na niwapongeze sana tutakiane kila laheri Mwenyezi Mungu atupe afya njema na uzima pamoja sisi na familia zetu na nchi nzima kwa ujumla inshallah tutakutana tena siku ya Jumatatu kwa ajili saa tatu asubuhi kwa ajili ya kuendelea shughuli zetu 